La registrazione è in corso, sono le 9.13, buongiorno a tutti, procediamo con l'appello, chi ha bisogno della giustifica me la chiede. Mancuso? Buongiorno, presente. Barros? Buongiorno, presente. Corrente? Eh, buongiorno, presente, senza giustifica, grazie. Di Nardo? Graceffa? Buongiorno Maria, presente con giustifica, grazie. Gagliardi? Buongiorno a tutti, presente con giustifica, grazie. Sordini? Buongiorno a tutti, presente. Tranquilli? Ugolini? Presente. Perfetto, è caricato il verbale della settimana scorsa. Perfetto, io prima di leggerlo, mh, così volevo parlare proprio 20 secondi ai consiglieri, visto che eh, probabilmente martedì prossimo in commissione eh, terza eh, sarà votato il, eh, diciamo, la, il, nuovo il nuovo regolamento, alcune modifiche al regolamento municipale, per cui probabilmente tra metà maggio e fine maggio eh, dovrebbe entrare in vigore. Eh, se tutto l'iter procede insomma come, come deve. Eh, pertanto ogni commissione da nove membri dovrà eh, ridursi a sette. Eh, quindi due di voi eh, potranno continuare a seguirci ma senza essere membri, membri effettivi. Io vi rinnovo. Quindi insomma, comincio questo. ora a salutarvi. <ride> ecco, già ci stanno i volontari, no, perché poi ciascuno al proprio capogruppo dovrà dire insomma chi eventualmente mh, insomma, eh, abbandonerà la commissione volontariamente, altrimenti comunque immagino ci saranno delle trattative molto, molto, molto serrate insomma al riguardo. Eh, sarà abbastanza mh, importante. Io ho fatto così un, un conto a spanne, ma dovrebbe essere in questa commissione o tre o quattro consiglieri del Movimento 5 Stelle eh, e tre o quattro delle altre forze politiche. Eh, dico questo perché mh, facendo due conti, i consiglieri del 5 Stelle sono tre in tutte le commissioni da sette eh, e in una sono, è da quattro. Ecco, questo ho fatto io così um, uh, a spanne, poi saranno ovviamente gli uffici a, a certificarlo sicuramente in maniera, in maniera corretta e precisa. Eh, chiedo scusa, ma questa diciamo, dovrà essere una dipartita volontaria, questa diciamo, restrizione democratica, dovrà essere una dipartita volontaria oppure... Eh, no, no, sic sicuramente eh, allora, sarà decisa per la composizione di ogni commissione all'interno della conferenza dei capigruppo. Poi, naturalmente, se ci sono, ecco, nel caso specifico, eh, io e Paolo Barros siamo dello stesso gruppo, ehm, insieme al consigliere Sordini, insomma, voi, voi due siete dello stesso gruppo, ci sono quattro persone del, del 5 Stelle, a seconda di quello che si deciderà nella, nella capigruppo, sulla composizione di ciascuna commissione e sul numero delle persone che dovranno far parte delle commissioni permanenti, poi ciascuno... Deciderà. Io quello che ho detto alla prima riunione di commissione, che mi sembra strano, insomma, che do dover rinunciare a due persone eh, di questa commissione, perché chiunque qui che ha partecipato, anche eh, l'ottimo Gagliardi, insomma, che ogni tanto sostituisce il consigliere Lepidini, ha sempre dato un contributo positivo, è sempre stato importante, insomma, ecco. So, so una cosa, se mi può interessare so una cosa, insomma so che questa diciamo, entrata in vigore cioè, potrebbe essere diciamo, dall'ufficio dal, di presidenza eh, ormai procrastinata diciamo, per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti restrittivi dal punto di vista poi, dei numeri, eh, rinviata poi alla nuova consigliatura, visto che siamo già fuori dai termini, proprio per non alterare equilibri che già sono stati creati e che comunque di persone che hanno comunque seguito Diciamo, le, le attività e i provvedimenti nelle varie commissioni ora significherebbe dare un taglio a, in una situazione direi quasi di prorogazio in cui siamo perché questo eh, diciamo, sì. è alla eh, fine quindi io credo, credo che invece contrariamente credo che diciamo, le, al di là dell'entrata in vigore poi ciascun eh, consiglio, l'ufficio di presenza dovrà eh, esprimersi al riguardo eh, e magari richiedendo una, una proroga di quella che è l'entrata in vigore per ciascun municipio, perché alterare così gli equilibri mi sembra cioè, eh, 
ehm, un qualcosa che non sta molto sì. in piedi, però questo devo sì. fare, non sono esattamente a conoscenza poi del, delle normative a riguardo, però ho sentito così ventilare che una situazione diciamo, del genere di fatto altererebbe in una fase in, in cui diciamo, è fuori luogo, altererebbe degli equilibri che eh, andrebbero ormai prorogati con, eh, al nuovo Consiglio. Sì. Però, Proprio eh. perché esattamente io credo dal punto di vista giuridico forse l'unico ehm, elemento fondamentale è proprio questo qui, che noi di fatto siamo in un regime di proroga, quindi all'interno è un po' una sorta di semestre bianco, se mi posso permettere, e quindi all'interno c'è cioè, cioè il segretariato generale... Questi equilibri. Come? Non andrebbero alterati questi equilibri, perché di, di fatto sì. diciamo, vai a vanificare quello che è un percorso iniziato... Eh, eh, terminato in una fase diciamo comunque di proroga quindi cioè, non ha proprio senso cioè, questo diciamo, secondo me è, una, è un qualcosa che non avverrà quello è il mio modesto parere perché ancora non me la sono studiata la cosa me la devo guardare con calma non ho avuto tempo però ne ho sentito parlare mi sembra eh, un, un qualcosa che non sta in piedi questo diciamo vabbè eh, sì sì no, no ma mio... io concordo, concordo totalmente io prendo poi... il fascicolo del parco troiani che ho seguito e lo lancio dalla finestra di fatto cioè mi sembra una... <ride> allora che l'ho seguito a fare cioè, mh, eh, o comunque si perde quel valore aggiunto che ciascun consigliere ha dato poi sui progetti che ha seguito cioè, mi sembra esatto. un qualcosa che non sta in piedi. Esattamente, esatta soprattutto perché siamo in un regime di proroga, perché esatto. di fatto noi oggi, non, non, se avessimo votato nel prossimo mese, noi oggi non stavamo qui a fare questa riunione, per esempio. Sì, è veramente l'assurdo. E il tutto per risparmiare qualche decina di euro, perché poi questo è l'elemento cardine per cui, che sta tanto a cuore al segretariato generale. Prego, vicepresidente Sordini. Grazie Presidente, buongiorno di nuovo a tutti, no, anche io penso comunque la stessa cosa, poi eh, diciamo a giorni comunque ci sarà la conferenza di Chiappi Gruppo, quindi ci aggiorneranno insomma prestissimo sulla vicenda, però anche io insomma la penso così, no, ho, pensavo anche ad altri municipi che se la memoria non mi tradisce, eh, all'inizio del mandato forse eh, si sono aumentati anche i membri all'interno delle commissioni, se non erro così, ma giusto per parlarne da 9 ad 11 se non sbaglio, perché anche qualche municipio insomma credo che abbia aumentato la presenza dei consiglieri, quindi un po' così eh, sarà, sarà comunque ancora peggio di noi eh, andare a creare degli squilibri veramente che, che potrebbero comportare insomma una caduta di molti municipi, eh. e quindi io non credo insomma che, che si vada ad attuare ad oggi a distanza di qualche mese insomma dalle elezioni, anche perché poi fondamentalmente noi siamo due regime di proroga, cioè giugno oh, sì. era la scadenza ordinaria insomma, no? del mandato, quindi credo che sia questo. No, ma più che altro, Presidente, se mi dà diciamo, la possibilità, 20 secondi, volevo sì. soltarvi comunque un problema che tra l'altro ne abbiamo parlato moltissime volte e, se, e magari volevo chiedere alla Commissione a lei di poter fare un sollecito attraverso una nota scritta per avere comunque risposte scritte. No, ma credo che lei insomma uh, su questo la, la, la pensa come me anche perché abbiamo sentito veramente tante di risposte qualcosa insomma magari eh, se, se ne abbiamo traccia uh, forse è meglio per tutti eh, il problema eh, del manto statale dei, ma, logicamente il problema del manto statale è un po' ovunque, è diffuso un po' ovunque abbiamo solleciti e richieste da tutti i cittadini, da ogni parte da ogni angolo del nostro municipio presidente però oh, quello che eh, a me personalmente viene sollecitato tutti i tanti giorni, perché logicamente eh, tra l'altro e perché ci vivo e perché c'è il municipio di fronte, eh, via Legnazzo Sirone e via Marinetti. Su queste vie, Presidente, noi sappiamo bene che abbiamo dei fondi a bilancio, quindi stanziati per la uh, messa in sicurezza e quindi il rifacimento di tutto il manto salare, anche somme bastanti un milione di euro, se non erro per 800 mila euro, un milione di euro per eh, Via Regnazzo Sirone e circa la metà per Via Marinetti, ma perché comunque dei lavori già sono in corso, già sono stati eseguiti. Eh, quindi eh, se il Presidente lei gentilmente potrebbe fare a nome della Commissione una nota all'assessore che molte volte è stato interrogato su questo argomento, ma non è stato purtroppo ahimè mai esaustivo, 
anzi eh, se ricorda bene eh, tutte le volte che viene interrogata ci risponde che a ah, brevissimo a 15 giorni due anni fa, due giorni, due anni fa insomma eh, <ride> ci, sono, ci sono delle, delle differenze insomma, temporali e quindi questo Presidente sono stati sì, sì. fatti dei lavori ultimamente come lei sa per la messa in sicurezza quindi eh, sulle radici eh, sul manto statale quindi sono state tolte queste, queste radici attendiamo con, uh, come abbiamo atteso fino ad oggi con molta pazienza ma con molta anche fiducia che vengono fatti i lavori di rimessa in sicurezza quindi di, 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 di eh, rifacimento di tutto il manto statale i soldi ci sono Chiamarietti tra l'altro come lei ben sa è partito l'appalto circa due anni fa e vogliamo sapere insomma che fine hanno fatto questo nella sostanza Presidente. Certo, sì, sì. Tra, tra l'altro questa qui è ecco, la nota che ehm, abbiamo fatto a seguito della segnalazione della Presidente della Commissione Sesta, consigliera Tallarico, insomma per il eh, Giuliano Dalmata. Quindi sì, sì, ma senza ombra di dubbio, va bene, tanto eh, Maria sicuramente ha già preso nota, eh, non dico che l'ha scritta, ma poco ci manca, perché insomma tanto quando a me arrivano le note sono praticamente quasi, eh, quasi ultimate. Eh, dico bene Maria? Assolutamente. <ride> Quindi sì, ormai non c'è nemmeno bisogno, insomma, eh, andiamo in automatico. Eh, buongiorno consigliere Trenti. Non c'è bisogno, Presidente, perdone, non c'è bisogno Maria che scrivo un messaggio, già eh, comunque recepito no. il messaggio verbale. Tra sì, 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 tranquillamente, sì. non ti preoccupare. Grazie se, mille. Se avessi due mani a disposizione già l'avrebbe scritta, come, sì. cioè, io non faccio nemmeno in tempo a dire se la nota è pronta e me la trovo nella, nella posta elettronica, grazie, quindi presidente. insomma... Grazie. Eh, da questo punto di vista io vi ringrazio sempre insomma, per l'ottimo lavoro, l'ottima assistenza insomma, che, che abbiamo. Eh, eh, a proposito ti ho già inviato la bozza della convocazione della prossima settimana. Ecco, visto, nemmeno l'ho chiesto, insomma, eh, già, già sta lì. Grazie. Allora, eh, quindi qualche minuto intanto per le, cominciamo a leggere il verbale eh, del eh, numero 13. 21 del 14 aprile quindi mercoledì scorso ehm, allora vado velocemente eccolo qua permesso di costruire il numero 281 dell'11 marzo 2004 via Vittore Ghiliani Stato dell'Arte il Presidente fa una breve sintesi dell'argomento e lascia la parola all'assessore Maiolati l'assessore Ma Maiolati riferisce che si è sempre favorevoli ad accogliere le richieste dei cittadini come quella che si sta trattando oggi. Nel 2004 era prevista la realizzazione di un'area verde, ma il costruttore l'ha realizzata con piccole difformità. Così il patrimonio non l'ha potuto acquisire, l'iter è diventato complicato. Il Dipartimento Ambiente, come anche la direzione tecnica del municipio Roma 9 EUR, hanno dato parere favorevole. Il parere è stato trasmesso al Dipartimento PAU. Le risposte del Dipartimento PAU sono state abbastanza favorevoli, anche se con delle perplessità. Il municipio è disposto ad acquisirlo, ma si rimette al Dipartimento PAU per le considerazioni. PAU rappresenta di aver seguito la questione con il funzionario che l'ha preceduta e riferisce che ci sono due problematiche. Una è la difformità dell'opera rispetto al progetto presentato. Se si lascia così va presentata una presa d'atto del municipio. <coughs> È stato scritto al municipio per chiedere, ma la risposta è stata che non è competente in merito. Si deve trovare un modo per dichiarare la pubblica utilità. L'assessore Maiolati ha rappresentato la situazione al direttore tecnico, che però ora è ad interim, ma che è d'accordo, ma, ma, ma la nota del funzionario che diceva il municipio doveva avallare l'opera risponde che è compito del PAU. Occorre trovare una strada per risolvere. Posso dire, e alla nota del funzionario che diceva il municipio... Sì. Da... Così, così scorre meglio. Sì. Scusa la parola, <ride> il vale del 14 questo, vero? Sì, 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 okay, sì, sì. Anche il PAU concorda nel cercare un modo per risolvere. La, comp la competenza dell'approvazione dell'opera pubblica non è del municipio, ma in questo caso il giardino è già stato approvato e passa all'organo territoriale competente. Suggerisce una delibera di indirizzo politico. Fatto ciò il Dipartimento... Ehm, la delibera è PAU? Ah, io mi ricordavo che era l'assessore che aveva detto una cosa del genere. Dopo, dopo. Ah, dopo quindi anche, anche il PAU. Mi era sfuggita questa cosa, grazie, perfetto. 
Ambiente può ridare incarico anche direttamente alla società, alla fonte, che può svolgere da... Alta, alta fonte, ho sbagliato, alta fonte. No, 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 alla fonte si chiama, alla fonte. Alla, ah, ok, so, allora corretto. devo correggere tutto il resto, va bene. Collocarla e ridarla al patrimonio. L'assessore Maiolati riferisce che questo passaggio è già stato fatto e da lettura della nota inviata. Fa replica che si deve ridare in consegna alla società che deve completare l'opera e collaudarla. Dopodiché ci sarà l'approvazione finale. Forse potrebbe esserci una variante in corso d'opera. A parere dell'assessore Maiolati sembra un passaggio inutile. Pau risponde che il passaggio occorre per il collaudo. Il presidente Mancuso propone una variante con determina dirigenziale. Ehm... Pau risponde che un atto formale potrebbe andare bene. L'assessore Maiolati ribadisce che il municipio e i pareri sono tutti favorevoli. Come parte politica si farà quest'atto, ma a suo parere il passaggio alla società alla, eh, al, alla fonte è una perdita di tempo perché con l'audo lo può fare chiunque. Ho sentito un bip. Sì, eh, però eh, scusate, però, eh, sì. io non, ho, non so chi sia questa signora, ma non ho l'informativa privacy. Ah, ok, allora adesso lo, lo dico. Eh, è scomparsa? Vediamo un po'. Intanto, buongiorno sì. all'assessore Lalli. È entrata, eh? eh, eh per... Non so se si riferisce a me, sono Susanna 40, sono del consigliere del Comitato dei Quartieri. Ah, ecco. Sì, però io ho ricevuto le due informative privacy che sono una della signora De Sclavis per il uh, comitato di quartiere Torrino, mentre Massimo Acciari per Torrino Decima. Io posso far parlare e vedere soltanto queste due persone, purtroppo, o devo interrompere la registrazione? Che devo fare? Eh, È troppo se... tardi ora? No, 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 no. Se, <coughs> signor, se, se mh, dà l'indirizzo di posta elettronica al nostro ufficio, le manda un modulo... Però eh, cortesemente lo... oggi facciamo un'eccezione, tutto ciò deve avvenire il giorno sì, precedente alla prima. commissione. Eh, io l'avevo mandato mi... al presidente del comitato del quartiere, però forse c'è stato un disguido. Un disguido Se mi dà la mail fa... chiede alla collega la cortesia di inviargliela. Gliela do nel senso l'ha la detto ora? Sì. La posta allora. elettronica, sì. Allora, Susanna 40, tutto scritto a lettere, senza punti, senza niente, gmail.com. Ok. Allora, mi muto un secondo e provvedo. Sì. Grazie. Io intanto saluto il presidente del municipio e anche l'assessore Maiolati. Presidente. Quindi eh, abbiamo l'assessore eh, Lalli, l'assessore Maiolati e il presidente di Innocenti. Eh, visto ecco che sono le 9.31 e ci sono gli ospiti, eh, mh, mi scuso con i consiglieri, eh, quindi eh, rimandiamo successivamente l'approvazione del verbale, eravamo già arrivati comunque eh, a un buon punto. E, mh, allora a questo punto eh, io credo che la cosa migliore sia dare prima la parola al presidente del, del municipio, eh, poi all'assessore Lalli che, che ci sta seguendo e i consiglieri poi se vorranno intervenire. Eh, ecco anche l'assessore Maio Lalli, eccoci qua. Buongiorno. Prego, presidente. Buongiorno a tutti. Sì, buongiorno a tutti. Allora, a proposito del discorso della scuola dell'Illa, che è il punto all'ordine del giorno, noi abbiamo fatto tutto, l'amministrazione, diciamo l'ufficio tecnico ha fatto tutto quello che doveva fare per quanto riguardava la gara e, e diciamo siamo pressoché pronti per l'affidamento e quindi per procedere poi all'inizio dei lavori di ristrutturazione. C'è un piccolo problema perché la, una delle due ditte in Ati che ha vinto il bando eh, sembra avere qualche problema con l'agenzia la, delle entrate per cui si sta facendo una verifica per vedere se questo problema è stato superato oppure persiste eh, nell'ipotesi che persista questo problema con l'agenzia delle entrate eh, l'affidamento va fatto alla, alla seconda classificata alla ditta seconda classificata se invece si risolve la cosa ovviamente viene confermata a primo classificato questo è il il um, problema che è intervenuto nei, negli ultimi giorni quindi siamo io penso che nel giro di 
diciamo, nella peggiore delle ipotesi di qualche settimana venga affidato il lavoro e si possa procedere alla ristrutturazione che eh, prevede una ristrutturazione di tutte le parti che sono state eh, andate danneggiate dal, dall'atto vandalico che c'è stato qualche anno fa, quindi la, la rimessa in funzione eh, della centrale termica, della, del quadro elettrico, di, delle linee elettriche andate, diciamo, andate a fuoco, gli infissi insomma, e quant'altro per... Uh, rimettere, diciamo, risistemare tutta, tutta la struttura. Di questo, questo è quanto, insomma, sui tempi, poi ci vorrà qualche mese per la ristrutturazione, però ormai siamo arrivati all'ultimo all capitolo, eh, stiamo per affidare i lavori, insomma, tutto, tutto qua. E una domanda, proprio per far capire eh, questo ignobile scherzo che qualche buon tempone all'epoca ha fatto, perché io ricordo eh, le settimane precedenti questo eh, atto che è stato premeditato, eh, mandavano in giro delle voci su un'eventuale occupazione da parte di non si sa chi, quando il Viminale in realtà eh, per eh, diciamo dei, dei rifugiati aveva fatto un regolare bando di gara, tant'è insomma che eh, in una struttura insomma eh, limitrofa, via di decima, erano stati ospitati per diverso tempo, insomma delle, delle, delle persone eh, rifugiati insomma dall'Africa dall e, e con questa ignobile scusa hanno dato fuoco e il danno ammonta praticamente, perché questo eh, è va... il, sì, il bando mi pare sia intorno ai 350 mila euro, forse l'assessore la, ecco l'assessore Maiolati poi potrà essere più preciso, comunque in grosso modo, grosso modo la cifra è quella. Sì, tra l'altro si era sparsa la voce appunto che questa struttura sarebbe stata destinata a un centro di accoglienza, qualche cosa del genere. Eh, io da più parti sono stato diciamo, interpellato per questa questione, ho approfondito con la prefettura, approfondito con le forze dell'ordine, ho approfondito con ogni eh, ente eh, che potesse darci queste informazioni e a nessuno è risultato che la cosa potesse avere un minimo di, 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 diciamo di, di, di sostanza, di, di credibilità su questa questione. Eh, abbiamo diffuso in tutte le sedi possibili, in tutte le, le, diciamo, tutti i modi possibili questa questa smentita eh, riguarda le voci che circolavano, ma questo evidentemente non è bastato per chi ha voluto colpirci con, questa, diciamo, con, questa, con questo gesto sconsiderato insomma, che ha portato paura, preoccupazione nel quartiere e che allo stesso tempo anche un grosso danno per l'amministrazione. Grazie. Io, eh, se mi posso permettere, ehm, visto che si tratta di una scuola materna, abbiamo eh, chiamato anche l'assessore Lalli che in qualche modo ci può dare anche un quadro della, della situazione, insomma, in merito anche al bacino d'utenza del, del quadrante. Sì, buongiorno Presidente. Allora, eh, dunque... A parte ho insomma, anche i dati recenti che confermano insomma, il fatto che eh, le iscrizioni purtroppo sono in calo in modo drastico, però facendo un'analisi delle presenze delle scuole e dell'infanzia diciamo che nel raggio di 4 km noi abbiamo 7 scuole dell'infanzia nella zona, delle quali 2 comunali e 5 statali. Eh, ovviamente insomma nel, nel giro di 4 km vuol dire che insomma una presenza abbastanza importante ovviamente i dati adesso in nostro possesso sono eh, parziali perché eh, seppure sono scaduti i termini delle iscrizioni però questa è la fase in cui ancora vengono acquisite le eh, e, e soprattutto eh, smistate le, le liste d'attesa eccetera eccetera per cui insomma noi abbiamo comunque le nostre scuole e tra l'altro i dati ovviamente li abbiamo solo per le scuole comunali eh, le nostre due scuole che insistono proprio sul quadrante come dicevo nel, nel raggio 
i 4 km da, da via Tabi e quindi Amico Ulivo e eh, Giardino d'Europa praticamente non abbiamo ancora raggiunto con le iscrizioni la capienza massima delle scuole diciamo che più o meno insomma, copriremo comunque senza problemi tutte le richieste poi rimango a disposizione insomma, per qualsiasi cosa quindi eh, chiaramente insomma, è da sì. valutare la necessità un, perché una, come vi ho fatto una domanda questo. la scuola eh, con la ristrutturazione poi l'assessore Maiolati spiegherà insomma, eh, ciò che verrà fatto all'interno magari in maniera un po' più eh, dettagliata. Eh, comunque dovrebbe da tre aule dovrebbe utilizzarne solamente due perché una se, mh, si prolungherebbe a tempo pieno servirebbe come, come mensa, dico bene? Allora andando indietro nel tempo il discorso della scuola, la scuola già non era, eh, nel, insomma nell'ultimo anno non, non si riuscivano a coprire tutti i posti disponibili per il fatto che offriva soltanto un servizio eh, soltanto insomma, di, mh, antimeridiano, quindi non aveva né il locale di sporzionamento né il locale mensa, non era previsto nella struttura della scuola. Quindi quello che si era proposto inizialmente anche nell'intervento eh, di ristrutturazione era quello di destinare una delle aule per l'attività diciamo, educativa a eh, sala mensa e sporzionamento, quindi insomma l'attività, la, la, l'intervento doveva prevedere questo per dare proprio e offrire un servizio che è quello massimamente richiesto dall'utenza, ossia la possibilità di lasciare il bambino quindi fino al, al pomeriggio. Chiaramente, insomma, la scuola in questo modo poteva diventare più appetibile. Eh, rimane il fatto che, eh, insomma, abbiamo, come dicevo all'inizio, un calo delle nascite, per cui, insomma, la eh, valutazione rispetto a, eh, al ripristino di una scuola e a riaprire una scuola all'utenza va, eh, insomma, in qualche modo capito, valutato, ecco. E comunque diciamo terminati i lavori, poi l'assessore Maiolati ce lo potrà anzi eventualmente confermare, comunque non potrà andare in esercizio per il prossimo anno scolastico 2021-2022 perché i lavori forse non, non, non saranno ultimati diciamo, in tempo. Sì, magari chiediamo le tempistiche perché insomma all'assessore maiolati per vedere esattamente lo stato dell'arte, però chiaramente eh, sicuramente non per il prossimo, ormai si sono chiuse, dovremmo sì. pensare, immaginare il 2022-2023, eh, non lo so ecco, se i lavori eh, fossero, dopodiché la procedura è questa, viene messa a bando la scuola e e, ehm, ovviamente se si arriva a un'iscrizione, diciamo a un numero di iscritti eh, che è compatibile con l'apertura della scuola, ma questo parlo di indicazioni di Roma Capitale, eh, non insomma così eh, indicazioni di massima, eh, ovviamente Roma Capitale per aprire una struttura il che vuol dire mettere in campo personale educativo, personale eh, di servizio, eccetera, eccetera, nonché insomma man mettere a manutenzione, eh, valuta una serie, da una serie di indicazioni, cioè dal numero minimo di iscritti a, a tutta una serie di considerazioni. Quindi è chiaro che poi bisognerà fare i conti con l'eventuale numero di, ehm, di iscritti o comunque di... Eh, sì, di, di, di bambini e eh, di famiglie che chiederanno l'iscrizione alla scuola quindi non è niente scontato questo sicuramente Presidente Perfetto, grazie e prima di passare la parola a un ospite che ce l'ha chiesta eh, l'assessore Maiolati se ci può mh, dire quindi mh, in linea di principio eh, a spanne, insomma, eventualmente eh, i tempi di, di consegna. Presidente, scusa diciamo. se ti interrompo, prima di far parlare sì. l'ospite, vedi chi è, perché io ripeto, ho le informative eh, soltanto no, no, per eh, acciare. Eh, dovrebbe essere il Presidente del Comitato di Quartiere che è già intervenuto più volte dopo la, la normativa, quindi insomma è già stato diciamo, sbagliato no, dalla normativa. 
Eh, eh, però sì, mi... sì sono, sono Pino Genesio, solo che sto, riusci- sto tentando di collegarmi dalle 9.25, ma alla fine ho dovuto cedere col telefonino che non mi ha permesso di inserire. Scusate, io devo chiudere la registrazione, che non conto. No, 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 senza chiudere, Bon, con calma, eh, pronto? Non si sente nulla, pronto? Scusate, eh, Pino Genesio? Eccomi, sono qui. Eh, ecco qua, sì, no, non si sentiva più nulla a un certo punto. Eh, allora, no, ho detto bene stavo... che... Il modulo è già stato inviato nelle scorse sedute di commissione? No, io stavo dicendo che eh, siccome sì. sono stato in qualche modo siamo stati coinvolti in questa commissione sì. eh, da, da, più, da più persone delle istituzioni, anche perché ne abbiamo fatto richiesta, sì. qui non sono riuscito a mettere il nome perché dicevo dalle 9.25 che sto tentando di collegarmi ah, sì, con sì, vedevo dispositivi. che cadeva la commissione. Non sì, ci sono riuscito e sono dovuto cedere al telefonino, anche se è più scomodo perché è più limitato nel sì. mettere una, una domanda però no. eh, una domanda, siccome c'è questa normativa sul trattamento dei dati personali per cui noi eh, abbiamo questa registrazione audio-video sì. eh, io ricordavo che siccome eh, c'erano già state altre commissioni eh, dove c'era stata la partecipazione certo. ehm, il modulo è stato compilato un modulo magari qualche settimana fa sulla eh, informativa sulla riservatezza dei dati personali dove c'è una, deli- una liberatoria sulla, eh, sulla registrazione non me lo ricordo onestamente, ma non è la prima commissione a cui... A cui allora, non è possibile perché le, la normativa è partita una settimana fa. Ah, e dal allora ricordo male io. Sono io che invio Perfetto. le normative al signor Genesio. Io l'ho mandata ai comitati di quartiere. Mi hanno sì. risposto, ripeto, soltanto a Ciari per Torrino Decima e De Sclavis per Torrino Nord. Io non l'ho mandata, l'ho mandata io... ai comitati. Eh, vabbè, io posso verificare se l'hanno mandata, eh, cioè perché io non è che controllo la posta poi tutti i giorni. No, insomma, perché, ciascun, no c- perché ciascun, eh, ciascun mh, persona che interviene deve compilare questo modulo per poter essere registrato a- audio-video, altrimenti dobbiamo interrompere la registrazione e, e far intervenire l'ospite. Ecco, in questo in questo eh, io, senso. Eh, purtroppo io, io oh, se mi chiedete in questo momento vi dico non ce l'ho. Non l'ho firmato, se mi chiedete in questo istante, poi eh, se mi dite che devo firmarlo, me lo mandate via mail, per, ve lo firmo perfetto. e ve lo rimango scannerizzato nel giro di 30 secondi. Ma Benissimo, insomma. allora l'indirizzo di posta elettronica è, chiediamo quest'altra cortesia anche sì. a, a Maria, quindi l'indirizzo di posta elettronica è? Il, il mio personale sì, vi posso sì. dare, Genesio, sì, sì, esatto. Genesio Pino, tutto attaccato. Sì chiocciolagmail.com a questo punto però chiederei anche alla, eh, agli altri due membri del comitato di quartiere di fare la stessa cosa perché credo che ricadono anche loro nella stessa eh, devono sottoporsi alla stessa disciplina credo no? e non esatto. so chi siano io ho quello di Susanna 40 già sì. me l'ha rinviata sì poi eh, chi c'è? Ci, ci sarei anche io Giuseppe D'Amato perfetto se mi dà la mail sì eh, G D'Amato 55 sì. chiocciola icloud.com come scusi? icloud.com icloud.com perfetto allora scusate, mi muto un attimo e provvedo. scusate ma non sapevo proprio di questa cosa probabilmente è sfuggito a chi controlla la posta in comitato di quartiere comunque insomma Credo Perfetto. che possiamo rimediare. Allora, dopo, do, vi do la parola dopo, così quando avete compilato sì, sì. il modulo siamo tutti, tutti Gra- a posto. Grazie, grazie. E, allora, Assessore Maiolati, prego. Buongiorno a tutti. Pronto? Mi, mi sì, sentite? Sì, prego, forte e chiaro e vediamo pure benissimo. Ok, allora, ehm, se... Mi ripete la domanda, che cosa volevate sapere? Perché sì, allora, c'è stato un po' di... Eh, sì, 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 sì. Eh, allora, innanzitutto, eh, più o meno quali sono i tempi eh, previsti da, nel momento in cui viene assegnato 
eh, il, il lavoro, ovviamente salvo imprevisti che possono sempre accadere, insomma, grosso modo quanti mesi eh, sono previsti per, per i lavori e per quindi la relativa consegna? Allora, sono previsti 120 giorni, che sono circa 4 mesi, forse anche 5 lavorativi, perché i 120 giorni comprendono ovviamente... Eh, non comprendono i festivi sabato e domeniche, a meno di contratti particolari per cui bisogna andare di corsa, ma come diceva l'assessore Lalli, ormai questa scuola non è possibile metterla a bando per, i posti, per le udenze a settembre, l'udenza necessariamente se ne parlerà per 2022. E, mh, sempre partendo dall'aggiudicazione che oggi, eh, come ha anticipato già il presidente di Innocenti, purtroppo ha dei ritardi a causa di alcune, eh, diciamo, alcuni chiarimenti che ci ha chiesto l'Agenzia delle Entrate. Perfetto. Eh, Un'altra cosa, eh, perché adesso l'assessore Lalli ci stava eh, spiegando dal punto di vista... Eh, del, um, delle problematiche che ci sono ovviamente con la denatalità che ai noi colpisce anche questo territorio ehm, allora le aule in questo momento eh, a disposizione sono tre verrebbe ripristinato tutto esattamente come era prima perché noi il progetto non l'abbiamo visto per esempio dove c'era prima la cucina viene tolto qualche cosa viene adibito a nuovo a una nuova eh, sala per non so, il personale eh, se ci può dare qualche dettaglio allora oggi il progetto prevede due aule e una sala sporzionamento eh, con la mensa perché appunto la difficoltà di mettere a bando quella struttura derivava dal fatto che era solo antimeridiana, non c'era la possibilità di far rimanere i bambini dopo l'una e questo penalizzava la scuola perché chiaramente le famiglie la maggior parte delle famiglie ha bisogno invece del tempo pieno ma è un work in progress possiamo ancora modificare la, la progettazione secondo le vostre richieste non per, per tanto tempo ancora perché poi è chiaro che nel momento in cui verrà giudicato il progetto sarà eh, quello corrente no? la scuola con una piccola, un piccolo refettorio e la sala sporzionamento ma se <coughs> oggi la parte politica dà indicazioni diverse sulla destinazione d'uso questo si può cambiare si può modificare secondo i desiderata chiaramente della, dei consiglieri del, una del domanda consiglio. ogni Ogni, sala, ogni aula, se ricordo bene, ha i bagni per i bambini piccoli, giusto? Esatto. Mentre invece per gli adulti, eh, non so, nella struttura se ne è presente uno solo per eh, diciamo le, le insegnanti, oppure ce ne sono un paio? Se, se ce è ne sono un paio che sono messi uno eh, a, a, ad ogni estremità. L'edificio, non so se lo conoscete, è stretto e lungo. Ad ogni estremità c'è un servizio igienico per adulti e la parte, diciamo, ci, ci sarà anche eh, una modifica sostanziale perché oggi non c'è un bagno H, invece dovrà essere realizzato uno dei due bagni, dovrà essere chiaramente, non necessariamente H, per eh, garantire l'accessibilità. Perfetto. Ehm, questo perché poi ovviamente insomma, questa cosa qui che è stata detta è importante. Volendo quindi eh, una di queste, due, eh, di queste tre aule, per esempio l'aula che eh, dovrà essere adibita al refettorio, a mensa, eventualmente lì si potrebbe anche prevedere una modifica anche diciamo, dei, dei bagni, perché in questo momento sono a disposizione solamente diciamo, dei servizi per i bambini piccoli, dai 3 ai 6 anni. Sì. Sì, sì, si può modificare chiaramente. Ah, ecco, questo qui pure è, è importante pure quest'altro... Si possono quest modificare volendo anche le partizioni interne, perché sono pre eh, ne è previsto il rifacimento, le attuali partizioni interne che sono in un sandwich multistrato purtroppo sono andate danneggiate dall'incendio e è previsto ah. il rifacimento, per cui 
volendo anche la disposizione delle pareti interne si può modificare. Ecco, questa mi giunge, mi giunge nuova. Ehm, un ospite del comitato di quartiere di Decima Torino ha chiesto la parola. Prego, se gentilmente eh, a favore ecco. della verbalizzazione si presenta con nome e cognome. Susanna 40, intanto che del comitato di quartiere, consigliere, intanto che mh, Pino Genesio e Giuseppe D'Amato diciamo, si, si registrano con la privacy, eh, volevo introdurre l'argomento di cui abbiamo parlato l'altra volta, che era appunto il fatto che anche noi come comitato di quartiere avevamo fatto un'indagine sulla eh, sulle esigenze eh, del quartiere relativamente appunto a una scuola eh, materna e ehm, avevamo avuto appunto un, un riscontro negativo e volevamo proporre che questa struttura fosse destinata a una struttura culturale eh, per esempio una ludoteca o una biblioteca e quindi di non eh, ripristinare la struttura nel suo stesso uso e soprattutto ecco individuato il problema dei bagni perché i bagni sono tutti piccolissimi e, tranne alcuni appunto e quindi eh, far intravedere appunto al, al municipio la possibilità magari di dotare il quartiere di una struttura culturale, cosa assolutamente mancante in questo quadrante, eh, cioè la biblioteca più vicina è l'Ezza Morante, e, e quindi insomma eh, è un'esigenza molto sentita. Eh, chiudo eh, la mia una... Una cosa proprio di... Ehm, il, il Presidente del Comitato di Quartiere Genesio Pino mi stava dicendo, scrivendo che non gli è arrivata la mail. Eh, L'indirizzo... Un eh, secondo che sta controllando. E qualche volta capita anche a me di ricevere la posta elettronica sulla posta personale con, con del ritardo. Un secondo che la, la rinviamo per ogni... Perfetto, grazie. Tanto di equivoci. Grazie, grazie. La mia è arrivata e sto, sto per inviarla, eh. non c'è bisogno. Benissimo, solo per, per Genesio Pino. Ehm, allora, ehm, quindi mi scuso per aver interrotto la signora sì, 40, prego. Avevo, con... avevo terminato, cioè ah, la, nostra, eh, la nostra richiesta era di eh, pensare a un'altra destinazione d'uso e in particolare una, una, una struttura culturale assolutamente mancante non dico nel, nel, proprio nel, nel quadrante per esempio una biblioteca o una ludoteca e che sarebbe molto importante cioè noi abbiamo un, un disagio giovanile di quartiere sarebbe molto importante avere una struttura dove è possibile eh, appunto fare delle attività culturali ritornare appunto adesso appena si potrà a, a fare delle attività soprattutto per la fascia eh, adolescenziale Guarda, eh, eh, approfitto naturalmente sarà trattata sicuramente in una commissione apposita eh, scuola cultura quindi sesta commissione non, non questa eh, abbiamo l'assessore Lalli a riguardo eh, eh, assessore si potrebbe anche pensare visto anche la disponibilità che l'assessore Maiolati ha dato anche ad una sorta di modalità eh, modulare eventualmente, cioè in, uh, vista, uh, visto eventualmente il calo delle, delle nascite, pensare ad una uh, soluzione eventualmente che possa consentire per, almeno per un po' di anni di mh, una struttura che possa dare un sostegno eh, alle famiglie in qualche modo possa essere d'aiuto da 0 a 10 anni 0 a 15 anni, non so, c'è qualche idea eventualmente, poi ripeto nella commissione sesta sicuramente farete tutti questi approfondimenti ma visto che siamo qua tutti, tutti insieme insomma, prego 
Ma io penso, Presidente, che non ci sia limite all'immaginazione, insomma, tra virgolette, nel senso che acquisire anche eh, le richieste o comunque le, 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 le priorità dei cittadini, come abbiamo sentito oggi, insomma, tramite i comitati di quartiere, io penso che sia d'obbligo da parte della Commissione, come diceva lei, la vostra, così come la sesta, così come immagino anche la prima, perché tutto sommato... Eh, acquisendo intanto quelle che potrebbero essere eventuali alternative alla, eh, diciamo alla riproposta, a riproporre una scuola quindi dell'infanzia, io penso che si possano fare tantissime cose a favore delle famiglie, dei giovani, eh, quindi assolutamente insomma a, a disposizione come sempre, come giunta, quindi penso che sia importante che questo tipo di iniziative partano proprio dalle commissioni come sede di istruttoria per eccellenza no? rispetto ai desiderati e anche al rapporto con i cittadini. Eh, quello di cui lei parlava è un'altra proposta che mh, può essere assolutamente accolta, che è compatibile con una struttura che poi in massima ma parte comunque conserva ancora quella eh, tipologia, eh, quel tipo diciamo, di architettura destinata comunque ad una scuola dell'infanzia. Eh, io mi sono chiesta anche questi anni, e, insomma, e credo sia importante cercare di essere lungimiranti, questo l'ho detto in più sedi, eh, pensando quindi che eh, se oggi non serve potrebbe poi servire e quindi essere sempre in grado di capire eh, oggi ma anche di pensare quantomeno eh, e proiettare le esigenze del territorio almeno in 5-6 anni in modo da avere una visione più completa possibile. Eh, io ma penso insomma tutta la giunta col presidente insomma vi affiancheremo per quello che può essere una proposta alternativa quindi la valuteremo poi insieme senza problemi. Comunque, quello che lei ha detto, Presidente, è una delle possibilità che, insomma, per esempio sul territorio manca totalmente, quindi è una valida, valida proposta. Però, ripeto, lei sta facendo questo lavoro che mi sembra importante, ci sono i cittadini, quindi si può tranquillamente fare un bel, un bel percorso. Grazie. Intanto il consigliere Gagliardi ha chiesto la parola. Prego, consigliere Gagliardi. Grazie Presidente, io intervengo velocemente su questo argomento soltanto per esprimere qualcosa che di fatto noi avevamo già detto in altre sedi, anche più informali. Io mi sento di condividere sicuramente le, le richieste che vengono dal Comitato di Quartiere perché essendo stato, eh, essendo, continuo ad essere un assiduo frequentatore di quel quadrante, assolutamente mi associo all'allarme, cioè alla necessità di luoghi di aggregazione all'interno di quel quartiere. Ma eh, d'altronde è anche vero quello che dice l'assessore, cioè, e su questo rielaboro le parole dicendo che noi ci troviamo eh, sulle questioni delle scuole di infanzia, delle scuole eh, anche magari su asilo nido e quant'altro, nella necessità di implementare sempre di più il servizio. Perché? Perché dobbiamo metterlo a sistema con tante delle affermazioni che giustamente noi facciamo, quindi il superamento del gender gap, la necessità di favorire la possibilità delle famiglie di ritornare a essere come dire, più numerose o comunque di poter garantire l'occupazione di tutto. Per poter fare questo, la traduzione da qui è esattamente quella di riportare i servizi eh, a sostegno della famiglia. Quindi io tutti quanti a cercare di superare una barriera che è quella del bacino Co della necessità consigliere del Gagliardi abbiamo perso delle, delle battute abbiamo perso delle, delle sue battute ora sì è so stato, non so un... sì, sì, ora sì ora sì c'è stato un buco va bene diciamo non ho detto niente di fondamentale però stavo semplicemente ribadendo che c'è la necessità di continuare a implementare i servizi per le famiglie se vogliamo dare seguito poi a tante di quelle questioni che noi diciamo anche sulla parità di genere e quant'altro e che sarebbe utile cercare di superare la linea normale dei bacini di utenza, delle necessità dei bacini di utenza e pensare soprattutto su questi servizi che è importante invece erogarli il più possibile anche al di là della distanza rispetto all'abitazione perché può fare la differenza avere un servizio rispetto a non avercelo anche se distante da, dalla propria abitazione. Quindi sarebbe utile cercare di calibrare questa struttura potendo rispondere a entrambe le risposte 
però fare questa trasformazione, ma non escludere la possibilità di avere eh, anche una scuola da destinare non so, ad Asilo Nido, per esempio. Sarebbe, secondo me, una grande implementazione. Grazie consigliere, io credo che a maggior ragione, non so se dovremmo fare anche come commissione una nota verso la commissione sesta per chiedere alla luce di tutto ciò che, eh, che sta emergendo di poter trattare con una certa celerità insomma, a questo punto, visto che ancora eh, non è stato firmato diciamo, il, la, la consegna dei, dei lavori e quello che ci ha detto l'assessore Maiolati ancora qualche qualche modifica può essere apportata nel, nel progetto definitivo, quindi per la commissione sesta per approfondire ulteriormente il, um, il tutto. Non so se il presidente del comitato di quartiere voleva uh, di fatto esprimersi, e già la, uh, la signora Quaranta insomma, ci ha espresso chiaramente il, il, punto, il punto di vista. Non so se eh, Genesio Pino, ecco, ecco qua. Non so Prego. se avete ricevuto la, la mail che ho appena spedito. Beh, la, la diamo per, per... Sì, sì, tutto a posto è arrivata. La ringrazio. Prego. La ringrazio. Allora io per fare poi questa cosa qui che i dispositivi poi ci sono, vanno sempre contro l'umanità invece di supportarci spesso e volentieri per cui mi scuso per il ritardo e ho perso qualche battuta eh, nelle ultime, negli ultimi minuti. No, eh, ho sentito quello di Susanna, poi mi sono dovuto scoll no, scollegare, ma insomma mi sono in qualche modo assentato per fare quelle, quelle scannerizzazioni. Sì, Importante l'intervento dell'assessore Lalli che ha spiegato che in questo periodo c'è un calo diciamo, di, di nascite. Sì, sì, e no, nel... Ah, perfetto, sì, sì. perfetto. perfetto. Quello della Lalli l'ho sentito, ho sentito anche l'altro la, assessore. No, sì, l'unica cosa che, eh, che volevo in qualche modo eh, aggiungere è che noi, come diceva appunto prima la, la collega Susanna, è che... Eh, Abbiamo, facemmo all'epoca, quando ci fu, come dici tu, eh, non quella casuale, quel casuale rembaggio e tutta quella non casuale eh, cosa anche in televisione hanno fatto venire le solite eh, tv e programmi che io dichiaro spazzatura proprio per montare il caso a decima ma montarlo ad hoc proprio perché eh, c'è di fatto eh, questa eh, contrarietà da parte di mh, peraltro non degli abitanti e dei residenti ma per, di eh, diciamo, eh, persone eh, che eh, fanno parte di organizzazioni organizzazioni che sono all'esterno addirittura del municipio. Non vado oltre, però voglio dire è ben più ampio il ragionamento da fare, ma non voglio neanche farlo perché non voglio dare spazio alle provocazioni che queste persone, questi gruppi hanno, eh, come dire, eh, dato alla, alla nostra comunità. Eh, pertanto eh, Diciamo, noi procediamo e andiamo avanti sulle cose sane che dobbiamo produrre e che cioè dobbiamo cercare di, eh, di fare sul nostro territorio. Ecco, eh, a fronte di questo noi ci, eh, ci attivammo con una eh, grossissima campagna addirittura sulla zona di Decimo, abbiamo fatto un porta a porta, nel senso che abbiamo messo più di mille eh, volantini e eh, l'abbiamo tutte imbuchettate in tutte le case pur sapendo che secondo noi un buon 70% adesso si è ripopolata decima di coppie giovani diciamo ma un buon 70% la popolazione è anziana per cui non ha l'esigenza della coppia giovane perché non ci sono bambini piccoli insomma direi che più del 70% ma nonostante questo noi abbiamo fatto cioè facemmo imbuchettammo in, tutte le, in tutta la zona però non solo questo all'epoca che mettemmo quattro anche mh, le newsletter tutto quello che potevamo fare per cercare di eh, ampliare l'intervento quantomeno di censimento sulle zone anche limitrofe eh, per cui anche il Torrino, eh, Decima e compagnia con l'aiuto anche degli altri comuni di quartiere cercando di capire se 
poteva esserci questa esigenza e, e diciamo la risposta come è stata detto in questa commissione è, è stata è molto 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 bassa ma è stata molto bassa anche alla luce della vecchia esperienza dell'ultima esperienza di quando era ancora attivo quel sito come diceva eh, l'assessore che effettivamente non essendoci il servizio del pasto nel tempo eh, le coppie diciamo gli utenti mano a mano sono, eh, sono andate scemando perché effettivamente portare uh, un bimino alle otto in quarto otto e mezza per poi venirla a riprendere a mezzogiorno e mezza era come dire un servizio oserei, oserei dire monco nel senso un po' no? Uh, particolare riservata a quelle persone che potevano permettersi di poter andare a riprendere il bambino a mezzogiorno e mezzo e direi che sono eh, estremamente limitati perché chi accede a quel servizio è perché ha l'esigenza in quanto eh, lavora o, o in ogni caso non è, non è a casa, non è libero insomma. Ecco. Questa è una prima cosa. Poi noi contattammo anche la non so se chiamarla la responsabile, la preside, non so la coordinatrice, adesso non so che termine utilizzare, dell'asilo quello che stava a Mostacciano, che era quello uno dei più vicini e, eh, all'epoca e mh, ci diceva appunto che anche lì c'era stato un calo di presenze, addirittura in quella struttura. Pertanto abbiamo fatto due più due e pensavamo di portare avanti, mh, e l'avevamo avanzata l'ipotesi al municipio, di destinare quella struttura struttura in eh, diciamo con modalità eh, alternative per cui destinarla più ad attività sociali eh, ricreative culturali insomma in un luogo che eh, peraltro richiesto come diceva Susanna prima dalla comunità dandogli anche una destinazione volendo polivalente non è immenso in termini di metri quadri però diciamo che poteva permettere anche una in qualche modo un secondo solo eh, consigliere Graseffa gli è partito il video in questo momento consigliere Graseffa eh, eh, muovendosi ha, ha, ha fatto partire il video con consigliere Graseffa eccolo qua, perfetto no, lo avvertivo perché insomma okay, benissimo okay. E nel frattempo chiedo un attimo anche alla pre, eh, Presidente Vicaria Augolini di, nel frattempo di, che parla anche il, il Presidente del Comitato di Quartiere di sostituirmi un attimo per la conduzione, io ascolto senza um, auricolari. Perfetto, prego. perfetto, ci sono Presidente, prego, prego. Allora, dicevo, ha una polifunzionalità, nel senso che tutto sommato, creando magari dei giorni o delle attività in stanze diverse, si poteva creare un minimo di, volendo anche di poli, eh, poliattività. Ecco, questo è quello che noi abbiamo sempre fatto, avanzammo anche un'ipotesi con un piccolo progettino, anche a seguito di uno dei sopralluoghi fatti, mi sembra in uno, se non vado vale, c'era l'ufficio tecnico, non ricordo se c'era anche il presidente, però insomma voglio dire passaggi ne abbiamo fatti, solo che poi non abbiamo più mai avuto eh, diciamo, dei ritorni. Ultimamente addirittura c'era l'associazione degli architetti eh, romani eh, che eh, aveva fatto ha fatto diciamo, insieme a, anche ad altri architetti residenti eh, all'estero per cui di, di paesi in, diciamo, della comunità europea aveva fatto una sorta di, di stage che è durato una settimana e l'abbiamo ospitato appunto al centro Aurora e in quell'occasione hanno preso in esame proprio il quartiere di Decima nel suo insieme e eh, presero in esame anche fra i luoghi possibili di, eh, diciamo, di aggregazione culturale e sociale e anche la scuola dei Lillà e anche lì loro hanno già diciamo, messo giù una sorta di progetto eh, su come poteva essere in qualche modo valorizzato quel, quel sito. Pertanto voglio dire, i lavori, le attenzioni, le sensibilità e anche le fantasie eh, si, hanno prodotto eh, diciamo, dei risultati e dei lavori, eh, su cui però non abbiamo mai visto poi il, eh, come dire, i segnali che, eh, conseguenziali a queste attività che noi abbiamo fatto e che abbiamo portato all'attenzione di questa amministrazione. Eh, ultimamente poi c'era arrivata appunto eh, la voce che erano stati stanziati dei soldi per eh, rimetterlo diciamo quantomeno in sicurezza e renderlo agibile e allora siamo ripartiti di nuovo cercando contatti e cercando di capire se l'amministrazione voleva in qualche modo condividere con la cittadinanza le scelte da fare su quel, su quel sito. Noi a questo punto siamo. Dagli interventi mi sembra di aver capito che 
diciamo non che non c'è questa intenzione ma che avete fatto una serie di pensieri al di fuori di quelle che erano state le nostre continue eh, come dire, presentazioni di progetti e di idee pertanto ecco, volevo solo capire e poi mi taccio almeno per il momento capire quali sono realmente ad oggi le intenzioni anche alla luce del fatto che quel posto verrà ristrutturato grazie Grazie a lei. No, io credo che la sintesi sarà fatta magari a fine, eh, alla fine di questa seduta, eh, la sintesi di quello che uscirà fuori. Aspettiamo prima di, di ascoltare tutti gli ospiti e vedere, e anche ovviamente tutti i consiglieri, proprio per, per poi trarre eh, il, 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 il concentrato di quello che, che esce fuori e vedere come ci dobbiamo muovere. Quindi io, eh, se i consiglieri sono d'accordo, continuerei ad ascoltare le, i comitati e gli ospiti per poi eh, eh, ascoltare. Ovviamente se ci sono consiglieri che vogliono intervenire, basta alzare la mano e mandare un messaggino. Vedo che il Presidente è già eh, rientrato, quindi ricedo a lui la conduzione della, della seduta. Grazie. Anche se mi piaceva moltissimo ascoltare, insomma, come l'altra volta è stato um, eh, ottimo, come al solito, insomma, il consigliere Sordini nella conduzione, anche in questo caso. Eh, saluto anche eh, l'ospite Maria Luisa De Sclavis, eh, sì, credo che sia... E eh, eh, saluto anche... Il, nord. Perfetto, il, il eh, vicepresidente del municipio, nonché assessore al bilancio Roberto De Novellis. Eh, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Allora io prima buongiorno. di passare a quest'altro quest punto all'ordine del giorno, eh, io chiederei mh, un ultimo commento al, all'assessore Lalli, che mh, a questo punto credo che è terminata insomma, questo, mh, eh, questa trattazione, eh, sicuramente ci, ci saluterà. Assessore Lalli, prego, così per concludere il secondo punto all'ordine del giorno. Scusi Presidente che nel frattempo ero al telefono, mi scusi tanto non ho sentito la, la domanda, se mi può sì, ripetere. No, no, dicevo che stiamo per concludere il punto all'ordine del giorno perché tra l'altro sono arrivati anche gli altri ospiti per il, il punto successivo, l'assessore De Novellis e il comitato di quartiere del Torino Nord. E, quindi se diciamo, concludeva in qualche modo con... Un, un intervento e io ribadisco poi invieremo anche una nota alla eh, commissione sesta chiedendo di poter eh, trattare questo punto all'ordine del giorno e, ma io prego. concluderei no io concluderei con quanto ha detto anche la consigliera Ugolini no? cioè noi stiamo raccogliendo e stiamo valutando una serie di punti eh, quindi dico anche i comitati di quartiere che assolutamente insomma, saranno immagino anche recepiti dalle commissioni quelle che sono le loro, le loro istanze quindi è chiaro che si sta mettendo eh, sul piatto quella che è la realtà dei fatti eh, quindi l'abbiamo rappresentata attraverso i dati numerici più, più recenti eh, lo stiamo facendo insomma, insieme mi sembra questa una cosa importante. E, mh, è chiaro che tutto quello che, che potrà avvenire eh, insomma, tramite le, le, le commissioni, insomma, ripeto, massima disponibilità va fatto e insomma, trovo eh, massima, ad una massima disponibilità per... Uh, eh, per coadiuvare le commissioni senza problemi come peraltro ho sempre, ho sempre fatto eh, quindi a me sembra insomma ripeto sono tutte, tutte proposte validissime eh, si può ragionare insieme eh, quello che appunto ribadisco è che bisogna sempre essere un po' lungimiranti e, e a volte noi ci troviamo ad, a dover affrontare queste tematiche perché insomma ma non, eh, molto spesso non si riesce a, eh, a fare un lavoro come questo e quindi insomma sono 
veramente, insomma, mi fa piacere, anzi la ringrazio per, per avermi coinvolto anche nella parte progettuale. Eh, comunque, insomma, ecco, ribadisco, massima disponibilità, Presidente. Sì, sì, no, proprio sempre per il discorso della lungimiranza, perché è fondamentale sì. partire con eh, il piede lo, giusto. Questo lo volevo ribadire, sì, esatto. Cioè, finalmente fare io... i conti, no? Eh, con... Sì, sì, ma fa parte una modularità della struttura, credo che sia la, la, la cosa migliore. Ehm, si erano alzate due mani, prima la consigliera presidente Vicaria Ugolini e poi l'ospite eh, Genesio Pino. Prego, presidente Ugolini. Sì, sì, no, io ehm, proprio l, su questo discorso della modularità, eh, ovviamente io mi fido ciecamente dell'assessore dell Lalli e della sua competenza per cui eh, diciamo che magari è anche superfluo il mio intervento, era soltanto per dire che la modularità, secondo me, andrebbe vista anche proprio per fasce d'età. Cioè, non posso pensare che un luogo dedicato a dei bambini eh, in fascia d'età 0-3 eh, anni o 3-6 eh, anni venga utilizzato magari in certi orari e in certi orari magari venga utilizzato per altre cose che non riguardano anche eh, i bambini stessi. Io dico questo perché l'esperienza ha avuto anche in altre occasioni, magari eh, ho visto usare purtroppo eh, luoghi dedicati ai bambini da eh, adulti nelle ore mh, eh, fine pomeriggio e i bambini magari il giorno dopo eh, stavano a terra eh, su un pavimento che non era stato igienizzato e quindi questo mi preoccupa molto sinceramente da, da genitore eh, ecco solo questo cioè quando parliamo di modularità eh, io penso che comunque l'attenzione verso i bambini e i più piccolini specialmente va sempre comunque tenuta ad un livello molto alto ecco. mm, ma ovviamente eh, essendoci l'assessore la, la, Lalli so perfettamente che eh, è molto sensibile a questi argomenti, ecco tutto qua grazie eh, grazie eh, Maria gentilmente l'indirizzo di posta elettronica è consiglio eh, commissioni consiglio eh, commissioni MUN09 consiglio commissioni MUN09 tutto attaccato aspetta, aspetta un secondo che controllo se sì. c'è il punto un secondo Perché solo. Il nuovo l'ospite che si è eh, aggiunto con noi, insomma, chiedeva per allora, poter inviare il Sì. Tutto attaccato e tutto minuscolo. Consiglio commissioni punto mon 09 09 punto Sì. 09 sì, lo 0 e il 9. chiocciola comune.roma.it. Grazie. Eh, eh, scusa Paolo, Genesio, visto che un attimo sì. che ha interrotto, io ho visto apparire anche Davide Galasso. Sì, sì, è lui che mi ha scritto, mi ha chiesto lui ha, perché ha sì. il modulo pronto Perfetto, e, okay. e lo deve inviare, però Perfetto. mi chiedeva l'indirizzo di posta elettronica. Okay, okay. Eh, allora, prima di congedare l'assessore, Genesio Pino del Comitato di Quartiere e poi passiamo all'altro punto. Prego. Eh, grazie Presidente. Allora, volevo dire che eh, due cose. Una rispetto all'ultimo intervento, nel senso che eh, io andrei oltre, cioè io non, eh, non andrei a, come dire, a far utilizzare la struttura a eh, diciamo, eh, gruppi che sono ehm, estremamente diversi sia per attività e sia per fasce d'età per cui se io trovo estremamente eh, delicato ma oserei dire anche eh, pericoloso non solo in termini igienici ma proprio per le pratiche che si possono poi fare all'interno eh, direi che eh, non solo non è auspicabile ma lo eviterei assolutamente il fatto di poter pensare che una struttura possa essere non so, utilizzata la mattina eh, come scuola materna o asino nido per dire e il pomeriggio come attività sociali ricreative e culturali per cui con delle fasce d'età che possono andare dall'adolescenza, per cui so, 10, 12 anni, 15 anni, fino ai 60 anni, 70, 80, non so, 
voglio dire, a me sembra una follia questa qui onestamente, eh. io mi, mi sposterei <coughs> oltre come confine, per cui <coughs> cercherei di lanciare questo messaggio che non è ipotizzabile una soluzione di questo genere. La seconda cosa poi che non solo che auspico, ma che prego eh, chi dovrà prendersi la responsabilità, per cui tutta la parte politica, di andare avanti con questo progetto, al di là della finalità eh, che poi si vuole dare eh, è quello di non spendere in vano dei soldi su un sito eh, in vano nel senso di, di non spendere dei soldi senza che poi abbiamo contemporaneamente e per contemporaneamente intendo dire che eh, veramente eh, dobbiamo prima di finire i lavori di ristrutturazione sapere come viene adibito il locale e dare a chi eh, e darlo in carico a chi deve poi gestirlo chiunque si sia, qualunque entità essa sia, altrimenti rischiamo che nel giro di poche settimane o di qualche mese, in modo provocatorio e in modo come è stato successo prima, o solo per eh, la, la, no, la libertà di vandalizzare delle cose pubbliche, si, poste, si, postano, si possa rischiare di mandare in malora l'investimento fatto con soldi pubblici. Ecco, queste erano le due cose che ci tenevo. Eh, grazie. grazie. Consigliere Gagliardi, prego, poi ricongediamo l'assessore Lalli. Prego consigliere Gagliardi. Sì, grazie Presidente. Io soltanto per dire una cosa, nel senso che purtroppo la promiscuità dei locali, ad oggi la normativa ce la impedisce, nel senso che noi non possiamo scegliere che una scuola faccia una cosa di giorno e un'altra di, eh, di sera in questi termini così tanto differenti. Cioè non stiamo parlando, eh, per intenderci, di un'attività di dopo scuola, che quindi ci permette di fare delle attività tutto sommato affini all'interno della stessa struttura. È chiaro che se noi destiniamo la struttura per una fascia d'età avrà degli arredi e avrà della progettazione eh, che ovviamente rispondono a quel tipo di didattica e a quel tipo di esigenza. Se stiamo facendo un centro diurno per adolescenti o per quello che sia, avrà la necessità di avere altri tipi di servizi, ma non è proprio possibile mettere la promiscuità, quindi da questo punto di vista il Comitato diciamo, eh, ha, ra ha ragione da, da, da questo punto di vista. Eh, io il ragionamento che farei lo estenderei in questi termini, cioè, come dicevo prima, secondo me politicamente c'è una questione di fondo, cioè oggi che è ancora più forte di, di, di qualche tempo fa il tema sull'uguaglianza all'interno della famiglia, sul ruolo della donna e quant'altro noi abbiamo l'esigenza, la necessità di dare dei servizi alle famiglie e ripeto, visto che le strutture comunali non sorgono come funghi ma purtroppo sono un patrimonio dato e anche, neanche troppo esteso c'è la necessità di rispondere a queste esigenze insomma di, di lavorare anche su questa parte di sociale e quindi io non mi legherei soltanto alla necessità del territorio come un, un compasso che gira in 4 km intorno alla scuola ma che possa rivolgersi maggiormente al territorio però è anche vero tutto il resto, cioè che quel territorio può comportare altre esigenze. Quindi il ragionamento che io propongo è questo. Se è possibile di sezionare la struttura e quindi magari dare una, uno spazio piccolo, magari congruo, eh, di questa struttura per poter rispondere alle esigenze, come dire, eh, diurne, di eh, insomma, pomeridiane, eh, di culturali, di incontro, eccetera. E l'altra domanda che faccio, perché è un tema, perdonatemi se non l'ho ascoltato io, magari è una mia mancanza, io estenderei il ragionamento anche al centro di formazione o votabili a fianco, cioè vorrei sapere se il dipartimento della formazione che si occupa dei centri professionali sta utilizzando o prevede di utilizzare al 100% di quella struttura che chiaramente ha dei criteri che si rivolgono a un pubblico di fascia d'età più, tra virgolette, adulta e che quindi magari pot potremmo eh, giocare su due strutture e permetterci di fare questa sorta di, di centro eh, sociale, chiamiamolo in questi termini, comunque di questo luogo di incontro per, eh, per le attività non, non scolastiche sempre rivolte al nostro territorio. Grazie. Assessore Lalli, prego. No, no forse, non so, sentendo le ultime parole, forse non era chiaro cosa è stato detto all'inizio, perché il raggio di 4 km era funzionare alla domanda che lei Presidente mi aveva fatto in relazione alla presenza delle scuole dell'infanzia e alla presenza di servizi quindi scolastici per l'infanzia, sì, quindi sì, io ho rappresentato, spiegato. ecco no perché il consigliere Gagliardi forse non aveva sentito sì, no, bene, me tutto male sicuramente io. 
Eh? No, se sono no, mia era un esempio per ah, dire sì. se guardiamo alle esigenze del territorio, non ma io sono d'accordo. Alle esigenze del bacino, ecco, in quel senso. No, ma era per dire eh, che eh, questa osservazione, quindi mi volevo ricollegare a quello che lei diceva, di fare, di dare uno sguardo invece un po' a tutto il territorio, no? nella sua interezza rispetto a quelle che sono le esigenze, sono assolutamente d'accordo, come anche il discorso della promiscuità. Eh, su questo, insomma, sì, è chiaro, ci sono c'è una normativa, c'è anche il buon senso. E, però, eh, ecco, io dico che intanto eh, sarebbe importante capire l'indirizzo, cioè la destinazione, quindi eh, qual è l'ambito eh, per il quale vogliamo in qualche modo eh, dedicare o comunque pensare che servano, quindi cultura, sociale, eccetera, eccetera. Eh, su quello che ha detto Presidente lei e il Consigliere Gagliardi su quelli che sono i servizi alla famiglia, diciamo che c'è un'esigenza eh, importante su tutto il territorio rispetto anche a quelle che sono le nuove esigenze per i, i giovani, eh, c'è tutto un fattore anche di stress che sta aumentando dovuto al contingente periodo, quindi sui ragazzi e sull'adolescenza che non va trascurato, quindi magari in alcuni casi si sta anche pensando a degli sportelli, ad aumentare sportelli di assistenza in funzione dei giovani che in questo periodo hanno subito, insomma voglio dire sono tante cose, anche il centro di formazione professionale, è vero, perché io sto già lavorando con, la, con Nathan per l'individuazione e soprattutto per far crescere in i nostri centri di formazione professionale, nel caso specifico del Municipio 9, eh, non solo dal punto di vista dell'offerta, ma anche dal punto di vista di una generazione comunque di contrasto alla dispersione scolastica. Di temi ne abbiamo veramente tanti tanti. Io dico che bisogna eh, partire, come ho già detto, da eh, fare e cercare un'interazione, comunque un dialogo, come già appunto eh, eh, sta avvenendo con questa eh, commissione, con i cittadini che poi vivono quotidianamente il territorio. Tutto quello che poi noi possiamo dare invece come parte tecnica è il supporto per capire cosa si può fare e cosa non si può fare dal punto di vista delle, delle proposte che verranno inoltrate. Quindi anche questo è importante, però capire esattamente qual è la destinazione prioritaria. Cioè è chiaro che se diventa un centro di eh, formazione o comunque di supporto al centro di formazione o si destina alla crescita culturale, quindi alla cultura uno spazio di aggregazione con destinazione prevalentemente culturale, oppure di aggregazione in funzione invece di una crescita eh, sociale di uno sviluppo di parità di genere, capite che sono cose differenti sulle quali poi la progettualità, come dichiarava anche il Presidente del Comitato di Quartiere, cioè è importante, ma ovviamente poi queste strutture una volta identificato il progetto vengono messe a bando per la gestione, quindi su questo è un bando ad evidenza pubblica per cui eh, è sempre in quel modo si dovrà procedere. Quindi ecco, Presidente, questo soltanto per chiarimento, insomma per dire che eh, noi siamo, siamo a disposizione, ecco, come giunta assolutamente. Va bene, grazie, grazie, grazie a voi. Allora, eh, saluto anche a nome di tutti i membri della Commissione, eh, ridò la parola al Presidente Innocenti per il nuovo punto all'ordine del giorno. Eh, a me risulta mh, che tutti gli ospiti abbiano dato la il modulo per eh, il trattamento dei dati personali. Eh, allora, prima do la parola al Presidente di Innocenti e poi successivamente all'assessore al, al bilancio De Novellis. Prego Presidente. Non si sente? Sì, sì, ora allora, sì, ora dicevo, sì. scusate, buongiorno. Eh, volevo però mh, dire ancora, se mi permette Presidente, due parole sul, certo, sul punto precedente. Certo. Eh, sì, allora, come no, fa molto piacere. Diciamo, mi, mi pare che abbiamo, abbiamo detto eh, ed è emerso anche abbastanza chiaramente eh, quelli che sono gli intendimenti per la destinazione di questa, di questa struttura. Noi dobbiamo decidere presto, nel giro di una settimana, due, se dare un indirizzo differente al recupero di quell'area perché eh, c'è il problema dei bagni che è essenziale, diciamo i locali possono restare come sono, quindi diciamo, poi si adatteranno in base all'esigenza, non è un problema, eh, il, invece i bagni van, va definito la questione dei bagni, cioè ogni aula lì ha tre 
piccole sale di servizio dove ci sono i bagni con eh, i sanitari piccolini per i bambini. Ora, secondo me, mh, di buon senso si potrebbe fare così. Se pensiamo che la destinazione di quella struttura e la commissione, la commistione non è possibile, è destinata a persone diciamo da età giovanile in su, potremmo pensare di smontare i sanitari piccoli, chiudere le utenze, diciamo le adduzioni e gli scarichi con, con dei tappi, in modo tale che l'impianto rimane come è, non lo smontiamo completamente, in un domani al limite si potrebbe anche ripristinare eccetera e ristrutturiamo come è già previsto, i due bagni per gli adulti, uno che sta in un'ala e uno nell'opposto. In più, secondo me, andrebbe fatto un bagno per disabili. Ecco, questa è la cosa in più. Quindi chiudere le, smontare e chiudere le utenze attuali dei piccolini, fare un bagno per disabili. A questo punto, questa struttura, se questo è l'indirizzo, a questo punto la struttura, poi abbiamo tempo di approfondire e di, e di vedere come, eh, che cosa fare, come destinare, eccetera. In tempi brevi, a ragione il Presidente del Comitato di Quartiere perché sarebbe bello che nel momento in cui questa struttura viene riconsegnata, ristrutturata, ci fosse già eh, un'organizzazione, insomma ci fosse già un'idea precisa di cosa farci, in modo tale da poterla occupare eh, nel senso buono della parola e, e, e quindi evitare quello che è successo in passato. Ecco, quindi io inviterei la Commissione, se voi volete sentire la scuola ovviamente fatelo, però in tempi brevi dovete dare un'indicazione di che cosa volete fare, se volete destinarla a, a scopi i più vari, sociali, ehm, diciamo questioni di genere, cioè qualunque, qualunque tipo di laboratorietà per, per, per bambini problematici, per, per, per norma d'ora, insomma per quello che vogliamo, purché venga modificata questa questione e questo bisogna farlo in fretta perché ripeto uno o due settimane o tre al massimo si sì, c'è la, la consegna dei lavori questo volevo dire per la, diciamo, il punto precedente Intanto, eh, il, eh, Davide Galasso se manda il consenso in formato perché ancora non c'è giunto grazie, prego Presidente Così okay. Per quanto riguarda invece il, il, punto, il, il punto successivo, se, se vogliamo cominciare a, a trattare questo punto, ehm, allora ehm, la struttura del casale Città d'Europa è, è una struttura piuttosto mh, importante, diciamo importante nel senso oltre che per la la, la collocazione eh, al centro di un parco, al centro di un quartiere e vicino ad altri quartieri, perché il territorio lì è Torrino Nord, ma praticamente siamo a poche centinaia di metri da Torrino Decima, siamo vicini a Mostacciano, vicini insomma, a, ad altri quartieri limitrofi. Eh, questa struttura eh, purtroppo negli anni è stata, è stata vandalizzata, e, e quindi ehm, deve essere rimessa in funzione. Che cosa ha fatto il patrimonio che è il, diciamo il, il padrone di casa, nel senso che il patrimonio ce l'ha eh, il, il Dipartimento Patrimonio di Roma, ha fatto eh, in passato un bando eh, per, eh, creare, diciamo, per poterlo affidare a un'organizzazione che lo gestisse. Purtroppo il bando eh, è stato fatto diciamo, in maniera mh, non, non proprio chiarissima, per cui si è creato un fraintendimento fra chi intendeva eh, realizzare in quella struttura, oltre a varie eh, cose, anche la possibilità eh, diciamo, di cucinare cibi, quindi di, di fare una sorta di, di, diciamo, di, 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 di piccolo ristorante o qualcosa del genere, anche se mh, con fini magari educativi, con fini didattici, eccetera. Comunque, eh, purtroppo questo tipo di attività nei parchi pubblici eh, a Roma non è possibile, non, so, non è possibile dal regolamento capitolino eh, effettuarli. Per cui, quando loro hanno presentato la scia per, per uh, avviare questa ristrutturazione e destinare alcune zone a cucine, sale diciamo, per, per, per la, la fruizione dei pasti, eccetera, eh, a questo punto si è creato il problema. Ora, il Dipartimento Patrimonio intendeva rimettere a bando la struttura. A questo punto 
noi diciamo ci siamo fatti una domanda e abbiamo cercato di capire quanti soldi sono necessari per ristrutturare questo bene e sono venute fuori, abbiamo fatto fare un sopralluogo e abbiamo chiesto di fare una valutazione eh, di progettazione a livelli minimi, diciamo comunque eh, diciamo, eh, la progettazione che si chiama alternativa progettuale, livelli minimi di progettazione sono saltati fuori, eh, diciamo a valutazione dell'ufficio tecnico, circa 900 mila Euro per ristrutturarlo. Ora io mi sono chiesto, noi ci siamo chiesti, ma che tipo di attività si può svolgere in quella struttura se chi la prende in affidamento e vince il bando deve recuperare, deve spendere 900 mila Euro per metterla a posto e poi non solo dovrà recuperare questi soldi dall'attività ma dovrà poi mantenere ovviamente in piedi la struttura, ci sarà del personale, ci sono delle spese fisse eccetera. A mio giudizio per quanto lungo il bando si possa fare, si può pensare di dare un bando a 10 anni, a 15 anni, a 20 anni, non lo so, ma secondo me è molto difficile recuperare questi soldi con, eh, con attività che siano eh, compatibili con la destinazione d'uso. Allora, la mia idea personale, poi non so se, se è condivisa, comunque io la penso così, secondo me quella è un bene che il Comune di Roma deve ristrutturare con fondi del Comune, comunque deve essere il Comune a ristrutturarlo, una volta ristrutturato lo destina agli usi che andremo a valutare, secondo me sono usi e diciamo, destinazioni che riguardano il territorio, che riguardano i cittadini e che riguardano ovviamente il quartiere o i quartieri limitrofi, questa è la destinazione, però secondo me se Roma non fa il passo lei, cioè Roma, se Roma Capitale non si fa carico di ristrutturarlo, andiamo incontro ad altre gare, altre situazioni che non so fino a quando, eh, fin dove ci porteranno. A fronte di questa questione eh, si è innestata una opportunità, nel senso che c'è una convenzione eh, che si sta eh, chiudendo, si sta definendo ed è la convenzione che prevedeva la costruzione di un altro asilo, un altro asilo nido in zona Torrino Sud. Eh, questa convenzione che prevedeva questo asilo già in passato è stato dato indicazione che l'asilo non era più necessario, questo prima della nostra amministrazione per cui si sono resi disponibili eh, circa 1.560.000 milione, milione euro, qualcosa di questo genere qua, che in mancanza di opere da realizzare andrebbero versati. Allora, l'opera che è stata individuata dal PAU, che, attenzione, questo è un rapporto, è un rapporto fra il Dipartimento Urbanistica e il, eh, il, eh, diciamo il convenzionato e la, la struttura, l'azienda la, la, che ha mh, 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 avuto la, la, la convenzione e quindi la concessione per costruire e realizzare opere a scomputo. Quindi l'accordo fra il Dipartimento PAU e il, il costruttore è stato che, cioè, non l'accordo, diciamo, il Dipartimento PAU ha mh, pensato in prima battuta di Ehm, rendere ehm, efficiente, fruibile, eccetera, il parco cos così chiamato Caterina Troiani, in via Caterina Troiani. C'è una vecchia storia che si perde negli anni di fondi utilizzati, che diciamo che questo, questa, questo parco l'amministrazione precedente l'aveva eh, sostanzialmente commissionato e il costruttore l'aveva realizzato. Nel momento in cui però il, il costruttore, eh, cioè il, il Dipartimento eh, Ambiente, Servizio Giardini, doveva prendere in carico questo, eh, questo giardino, questa area verde, ha espresso delle mh, perplessità, ha dato delle indicazioni eh, per cui occorreva fare delle opere di contenimento del, del terreno, del, insomma delle opere per, per, poterlo, per poterlo acquisire, ha, dato, ha dettato delle indicazioni che sono state recepite dal Dipartimento Ambiente e dipartimento, dal Dipartimento Urbanistica e quindi il Dipartimento Urbanistica a questo punto vuole, anzi sta in proprio in questi giorni eh, mandando 
a Roma Capitale una proposta di chiusura della convenzione che prevede una parte di soldi verranno in una cifra intorno ai 390 mila euro, saranno utilizzati per completare e rendere fruibile una volta per tutte il parco Caterina Troiano. La cifra restante, e quindi stiamo parlando di circa 1 milione e 100, sono soldi che potrebbero essere utilizzati dal municipio, diciamo dal territorio. E da lì che è venuta l'idea di dire, visto che ci sono questi fondi e visto che sarebbero sufficienti sia per ristrutturare il casale, sia per eventualmente fare anche un'altra opera che era la messa in sicurezza dell'incrocio fra eh, via Cina e via Fosso del Torrino, un altro punto diciamo, debole dell'organizzazione dell del, 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 del quartiere, si è pensato che si potevano utilizzare questi fondi. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto fare questa valutazione tecnico-economica, come vi ho detto, e quindi quando tutto procedesse in una certa maniera si potrebbero utilizzare, diciamo in realtà noi avevamo fatto anche una memoria di giunta in cui avevamo detto proprio che questi soldi mh, volevamo utilizzarli per la ristrutturazione del casale, però c'è stata una commissione trasparenza, eh, siccome mh, ad alcuni consiglieri eh, non gli stava bene il fatto che noi avessimo preso questa decisione approfittando della situazione che c'erano questi soldi disponibili subito, io eh, mi sono mh, premurato di dire al Dipartimento Urbanistica eh, fate finta di nulla, nel senso che ehm, ehm, lasciamo, decidere, lasciamo decidere a questo punto alle commissioni quali sono il modo di impegnare questi soldi. Resta comunque valido il discorso che questi soldi a chiamata diretta del, 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 del comune eh, il costruttore li deve versare e versandoli se ci sono nel municipio nel territorio dei progetti pronti possono essere finanziati con questi soldi qua quindi resta valida la destinazione è, è, è un po' meno ehm, diciamo un po' meno forte l'indicazione nostra e comunque se voi come commissione seconda decidete che la ristrutturazione di quell'opera può essere fatta con quei fondi, la possibilità c'è. Qualora invece questi fondi fossero destinati a un alt ad altre opere, però mh, vorrei mettervi un discorso un po' lungo, però insomma casomai ci ritorniamo sui dettagli se volete, però attenzione, quando il momento in cui vengono, viene richiesti, vengono richiesti questi fondi, se il municipio ha dei progetti pronti da poter finanziare, quindi con progettazioni almeno a livello minimo di, già fatto e, e iscrizione nel TUP, possono essere utilizzati. Altrimenti questi fondi, una volta che sono versati, vanno nei fondi, nel calderone, chiamiamolo così, fra virgolette, di Roma Capitale e poi occorre fare eh, ulteriori richieste eh, di investimento per poter poi eh, utilizzare quei fondi. Cioè poi dopo quei fondi si perde l'identità di quei fondi, nel senso vanno nei vanno da Roma Capitale e poi dopo chiunque può chiedere, può chiedere di, di finanziare opere, insomma. non c'è più una, 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 diciamo un riconoscimento diretto fra quei soldi versati e le attività nel quartiere, quindi questo era quello che, quello che è stato fatto e questa è la storia sia di Caterina Troiani che, che del Casale, insomma, adesso mi, sono, mi rendo conto che è stato un discorso un po' lungo, non so fino a quanto No, 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 eh, va, però va benissimo, no, no, è stato sono, dettagliato, sono preciso. Sono a disposizione per qualunque approfondimento. Ah, vi preannuncio una cosa, siccome alle 11 ho un collegamento con Euro SPA e per, un, per um, diciamo, la presentazione di un'applicazione eh, su um, turismo e, diciamo, che riguarda um, de, del, diciamo, degli itinerari artistici e eh, del, del, eh, naturalistici del territorio, vi devo poi lasciare magari solo per dieci minuti e poi ritorno. Sì. Mi scuso sì. già non ti giuro. Allora a questo Grazie. punto se, eh, ho visto il consigliere Gagliardi eh, alzare la mano. Prego consigliere, così dopo allora parliamo con la Presidente, l'assessore. Presidente, solo una cosa, non so se il comitato voleva intanto intervenire, diciamo, le nostre posizioni sono abbastanza note, però magari le loro potrebbe essere utili sempre No, no, prima. sicuramente dopo le intervengono anche loro. Intanto prego consigliere Gagliardi. Ok, grazie. Io riattivo la telecamera per educazione, adesso che posso. 
E, no, semplicemente mh, cerco di dire questo. Eh, apprezzo la situazione, quanto è stato rappresentato dal Presidente, perché sicuramente rispetto alla commissione precedente, che era quella eh, bilancio e patrimonio, eh, si, si, ci siamo messi tutti quanti su un'onda di lunghezza simile, e quindi possiamo ragionare sul da farsi. Quello che avevamo contestato l'altra volta era il metodo, quindi gestita in emergenza sicuramente, ma diciamo, il dialogo con la Commissione era iniziato a quattro mesi di distanza rispetto alla scelta che si era fatta. Ma io mi sento di dover riprendere un punto che all'unanimità il Consiglio Municipale ha ribadito con una risoluzione, perdonatemi se non vi, non vi cito il numero perché in questo momento mi sfugge, però... Io ritengo che sia basilare partire da un punto, che è anche un punto politico, cioè che le opere, eh, cioè i fondi che vengono generati dalle edificazioni, devono avere una coerenza rispetto al territorio che subisce questo peso insediativo. E quindi in questo caso mi verrebbe a dire che il ragionamento più logico possibile da portare avanti sia che se il Torrino Sud si è fatto carico di questo peso insediativo, e permettetemi anche di... di, di scendere un pochino più nel dettaglio, cioè il peso insediativo è sia la cubatura in cemento che arriva, ma anche poi, come dire, il maggior, la maggior richiesta di servizi, perché quelle persone che vanno poi a popolare quelle case avranno la necessità di utilizzare le strade, eh, i servizi, le scuole e quant'altro. Quindi quando c'è un peso insediativo è veramente da intendersi come un peso. E per questa ragione io penso sia necessario tenere in linea questi due elementi. E quindi è sicuramente prioritario utilizzare quei fondi per rispondere alle esigenze di quel quartiere. Ora, noi sappiamo che all'interno di quel quartiere ci sono non solo dei progetti strutturati, parzialmente finanziati o addirittura mai, mai finanziati, nonostante ci sia questa cosa. Quindi sicuramente io, di primo, come dire, di getto mi verrebbe a dire che c'è la necessità di risolvere la, via, la viabilità di Fosso del Torrino via Cina perché è un punto nodale dello snodo negli accessi sulla grande viabilità dal Torrino, diciamo da tutta la zona Torrino Nord, Sud e Decima verso il resto di Roma e al contrario ma in generale mi verrebbe da dire che bisognerebbe invertire questo criterio cioè il ragionamento è partito da un casale da come riuscire a reperire i fondi per riuscire a risolvere quel problema che io riconosco, eh? quindi partiamo da questo presupposto è comunque una questione aperta sul tavolo ma io pongo la questione esattamente al contrario cioè Quei fondi che vengono sviluppati dal quartiere del Torrino Sud, che si è fatto carico di una serie di cose, come li posso utilizzare all'interno delle esigenze, del quadro delle esigenze del quartiere che stesso che li ha sviluppati? Per questo dico che prioritariamente dobbiamo fare il progetto necessario per la viabilità lì. Poi possiamo andare a prendere in considerazione, per esempio, il progetto di pedonalizzazione della piazza Cina che sappiamo esserci, sappiamo essere stato approvato, anzi parzialmente finanziato, ma non verrà portato a completamento perché i fondi non ci sono. Un altro ragionamento che mi permetto di mettere sul tavolo, poi spero che con il eh, comitato si può parlare, eh, eh, di questo potrebbe essere anche la realizzazione del famoso plateatico per la zona a mercato su Via Sanzotta, per risolvere con un colpo due problemi, cioè la sistemazione di quello che era il vecchio ente comunale del commercio, e dall'altra parte anche per creare una zona nuova di servizio, una zona cuscinetto fra due quartieri, uno più popolare che è quello di Decima, l'altro più eh, una realtà differente anche socialmente che è il Torrino Sud, eh, liberare il parcheggio nei due giorni settimanali di fronte alla metro, che per tanto e tanto tempo gli stessi, la stessa nostra polizia locale ci dice che comunque rappresenta un problema e abbiamo sempre questo elemento da spostare. Tra l'altro vi segnalo che la Giunta aveva identificato all'interno del quadro delle ricollocazioni delle postazioni di Via L'America proprio lì su Via Sanzotta eh, adesso l'assessore sicuramente, sicuramente saprà dirlo meglio di me mi, pare, mi, mi ripare di ricordare dieci postazioni poi non so bene come si è evoluto lì l'elemento quindi questo potrebbe essere sicuramente un altro punto da prendere a riferimento così come pure potrebbe essere un punto di riferimento di utilizzare queste, questi soldi appunto per andare a intervenire magari sulla scuola o su altre cose che si trovano altro patrimonio che si trova sempre lì in zona per poter rispondere appunto alle esigenze del quartiere a questo punto esaurite le necessità che sono aperte cioè io quello che voglio dire è che me, purtroppo costruite in questi termini questa vicenda che è una vicenda comunque sia che può avere degli sbocchi positivi rischia di diventare una guerra fra quartieri perché nel momento in cui noi abbiamo già detto ad un'altra lottizzazione, perché poi il problema è questo, 
vengono sviluppati all'interno di un comparto e si vuole portarli all'interno di un altro comparto, di un'altra organizzazione, quindi facendo una modifica che porti veramente al di fuori. Ora, in realtà è già parzialmente avvenuta sul parco di Caterina Troiani e, e, e quindi sicuramente c'è già un drenaggio di fondi verso il Torino Nord, però questa cosa deve essere un po' governata perché altrimenti il rischio qual è? Che il Torino Sud rimane con le sue criticità, con le sue necessità e tre quarti dei fondi che ha sviluppato per un problema di cui si è fatto carico vengono poi invece ripartiti su dei terri- territori che hanno anche loro le loro necessità ma che sono terzi e quindi diventerebbe un problema di trascinamenti perché poi come risolviamo Piazza Cina, poi come risolviamo il problema del mercato, poi, cioè le emergenze ci sono sempre ed è politicamente secondo me molto sbagliato e molto pericoloso aprire un terreno di confronto di questo tipo perché poi inevitabilmente è dietro l'angolo che il rischio diventa come facciamo a rispondere alle esigenze dal punto di vista eh, Torino Nord come facciamo a rispondere alle esigenze del quartiere dal punto di vista Torino Sud ma non è questo il punto perché secondo me da questo punto di vista c'è stata sicuramente una lettura che avrà senso per chi l'ha proposta ma un problema politico di fondo che rischia di creare una frattura ultimo punto su cui penso di assolutamente stimolare le, le corde del presidente Mancuso io inviterei a fare un ragionamento sui costi dell'intervento di, del parco di Caterina Troiani perché continuo a ritenere che la cifra individuata sia una cifra particolarmente alta e che quindi probabilmente anche all'interno di questo si potrebbe creare delle economie e gestirle eh, ripartendole sulle necessità del territorio grazie, spero di, di partecipare a questo dibattito con l'intervento anche da parte del territorio grazie sì, allora io ho visto che ci sono tre interventi, allora prima che vada via il Presidente per un quarto d'ora che si assenta, ci ha detto eh, Genesio Pino del Comitato di Quartiere Decima Torino Sud. Sì, grazie Presidente, allora io eh, così volevo mettere a disposizione la mia eh, memoria storica, eh, purtroppo per fortuna, eh, purtroppo perché vuol dire che ho eh, tanti anni, per fortuna però perché magari posso mettere a disposizione eh, diciamo, tutta una serie di informazioni che i presenti a questa commissione eh, potrebbero eh, non avere. Allora, eh, intanto eh, dire che il casale eh, diciamo, è, è un sogno nel cassetto eh, dico mio ma di tanti cittadini io dico mio perché eh, diciamo, ho iniziato a seguirlo spontaneamente con altri eh, cittadini eh, da quando il consorzio lo ha di fatto non dico abbandonato ma lo ha lasciato perché ha finito le sue, le sue attività insomma no? perché lì si era insediato in tempo diciamo ai tempi del consorzio avevano, avevano il consorzio della richiesta del comune di avere quei locali e in cambio li, li avrebbero ristrutturati come hanno fatto la grande e di utilizzarli come in una parte come un magazzino cartaceo di cantiere e l'altra come uffici tant'è vero che probabilmente adesso non è qui con noi il presidente del comitato di quartiere Torino Nord però all'epoca facemmo anche un paio di assemblee pubbliche lì per cui utilizziamo con, eh, chiedendo il permesso al consorzio utilizziamo la sala diciamo che io chiamo la sala grande insomma lì c'era una sala abbastanza grande e ben messa per cui voglio dire torniamo indietro di almeno mh, non dico vent'anni se non sono venti perché il tempo passa velocemente ma 15 ci sono tutti allora, da lì eh, siamo partiti con un, eh, come dire, lasciare andare il bene pubblico, perché alla luce di tutto c'è questo, il fatto di eh, avere appunto il, eh, la, la responsabilità come amministrazione eh, di un bene pubblico che poi era dell'amministrazione, per cui c'è stata proprio la, l'assenza totale sia del comune che del municipio. E tanto è vero che tutta una serie di iniziative promosse da me, dal di, da me personalmente o dal Comitato di Quartiere Torino Sud insieme al Comitato di Quartiere Torino Nord sono state tutte iniziative che per voler mantenere alta l'attenzione su quel eh, sito, su quell'immobile, ma ripeto non scarsissima attenzione, ma l'assenza completa sia del municipio che del comune, fino a quando siamo arrivati poi al punto che e Santoro ci preparò una sua campagna e fece un pezzo della sua campagna elettorale su quello no? dicendo che voleva fare tutta una serie di cose e l'avrebbe aperto 
Dopodiché arriviamo ai giorni, diciamo, ai, a, alla giunta di adesso, dove eh, abbiamo vissuto assieme, e, e tutti lo sanno, delle vicende tra dipartimento e municipio, per cercare di mettere in piedi e far fruire a tutta la collettività eh, quel, quel, quel luogo. Eh, quel luogo che si presta, eh, proprio come diceva il Presidente, di come è posizionato in un punto che è limitrofo, non tanto al Torino Sud e a... E a... C'è molto rumore di fondo, per favore, se, se puoi chiudere i microfoni. Sì, dicevo, prego, prego, prego. Sì, dice, dicevo appunto che c'è questa, eh, come dire, questa, questa posizione anche abbastanza strategica, ma più che altro, visto che sta verso l'euro, più che altro confina più sull'euro e, sul, e un po' su decima che su Mustacciano e Torino Sud. Ma come dice Gagliardi, non, non voglio fare un discorso di territori, di quartieri, anche perché sarebbe ridicolo, visto che siamo, voglio dire, viviamo su uno stesso quadrante, ma io allargherei pure i confini, viviamo su uno stesso municipio, viviamo in una stessa città per cui eh, fare addirittura la guerra del parchetto o il confine di 100 metri da, un comità, da, una, da una zona eh, all'altra mi sembra veramente eh, assurdo e ridicolo, per cui io penserei più a cercare di utilizzare i fondi per valorizzare eh, tutto quello che c'è da valorizzare, però faccio un passo indietro e mi rifaccio a una serie di punti e lo ringrazio che ha messo in evidenza eh, Gagliardi con il suo intervento. Allora, intanto vorrei ricordare a tutti che 31.000 metri cubi che era una compensazione sicuramente non voluta dai cittadini, ma voluta eh, dall'amministrazione comunale eh, come una mannaia che hanno tirato giù eh, su tutta Roma, diciamo dal primo hotel in poi, perché non c'è stato un segno di discontinuità rispetto al cemento da distribuire a Roma per cui eh, non, non c'è stato né discontinuità né nelle, nelle giunte di destra o di sinistra, perché lì il, il padrone che è il costruttore, che sono i costruttori, hanno sempre, come dire, sono sempre riusciti ad avere alleanze sia con una parte politica che sull'altra. Per cui voglio dire, senza segni di discontinuità abbiamo continuato a spargere il cemento su tutta la su tutta la capitale, su tutta la città in modo indiscriminato e questo ci ha portato a dover ricevere, a dover ricevere, che non è stata una nostra scelta, ci hanno eh, paracadutato questi 31 mila metri cubi su una collina che ricorda a tutti che ci hanno praticamente eh, ridotta un terzo, perché forse non, la, non lo ricordavate, lì è stata fatta una battaglia dal comitato di portiere, eh, proprio perché eh, c'era quella collina che noi volevamo farla diventare parco, e visto che le case devono essere costruite a ridosso della collina, se non si vanno a mettere le finestre di un versante dell'immobile attaccato alla terra, al terrapieno, eh, eh, dovevano per forza sacrificare eh, molti metri quadri, anzi molti metri cubi di quella collina, tant'è vero che si è ridotta a quasi un terzo, sia la superficie in alto che la cubatura in generale, per far spazio appunto a questa cubatura. Appunto per questo, oggi a distanza di 15 anni, vedere che eh, mi permetto di dire, eh, Gagliardi, ne, nell'ipotesi che si vuole fare l'investimento di 900 mila euro sul Casale, 400 mila sul Parco Troiani, eh, non sarebbe solo eh, un terzo, sarebbe la totalità del, dei soldi, dei, del, della, dei compensi diciamo, di Marronaro, eh, de, verran, verrebbero eh, diciamo, fatti ricadere completamente, in piena totalità, sul territorio del Torino Nord, in parte su Troiani e l'altra parte sul Casale, giustificando il fatto che... Io intendevo Casale... che rimaneva un terzo se si faceva solo l'intervento Scusate. di Viacenza. Mm -hmm. ah, sì, sì, no, no, d'accordo. Eh, posso eh, chiedere al Presidente del... Comitato di quartiere, poi di interrompere diciamo, per ora questa diciamo, sua esposizione, poi tenerla in sospeso. Intanto do la parola, visto che in questo momento credo che si sia anche allontanato il Presidente del Municipio, e darla al Consigliere Tranquilli e poi un altro ospite che leggo, Maria Luisa De Sclavis. Così almeno eh, facciamo un po' un'alternanza. Un sì, che faccio? Interrompo adesso? Allora. Sì, 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 sì così... Ehm, 
in modo tale facciamo anche quest'altro io, quest io mi scuso no no no, no, no mi scuso tutto presidente ma qui la storia è troppo ricca capito non è un eh, punto so, banale so, nel so. senso che eh, è una storia che va da conosco, vent'anni so molto... molto ricca di eventi e di persone e di entità e che sono entrate in questa scena capito per cui eh, no. non è semplice allora, No, proprio perché è articolata, meglio fare un pezzettino alla volta. Consigliere sì. Tranquilli, eh, poi il comitato di quartiere, credo che sia a Torino Nord, la signora Maria Luisa De Sclaviz. Prego, consigliere Tranquilli. Sì, buongiorno a tutti. Mm, io ho ascoltato fino adesso e la prima considerazione che mi è venuta uh, da fare, ma proprio in maniera spontanea, è che eh, quanto stiamo dicendo eh, è lo scotto di un, uh, un regolamento che è stato un regolamento, una opportunità che è diventata una regola eh, di fatto, quella di eh, operare urbanisticamente dando eh, la possibilità ai costruttori di realizzare opere a scomputo <ride> e ancora una volta, eh, come si dice a Roma, raccogliamo i cocci, no? Eh, abbiamo parlato de, 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 della mancanza delle infrastrutture, abbiamo parlato di eh, costi apparentemente, ma poi eh, diciamo che professionalmente sono d'accordo con eh, il pensiero del consigliere Gagliardi che eh, quel preventivo eh, fatto per il parco Caterina Troiani è molto molto pompato eh, perché eh, se io eh, faccio un preventivo in base a, eh, al, la, al preziario regionale eh, è un regalo che faccio al costruttore di solito il preziario regionale è un riferimento che si fa eh, al quale poi si chiede un, ri, un ribasso di conseguenza è un regalo che faccio al costruttore dicendo quanto mi costa questo? Mi fa l'elenco e io professionalmente posso farvene 10, uno più caro dell'altro, perché aggiungo, tolgo, eccetera, un giochino che... E alla fine bisogna vedere anche quanto certe, certe cose servono. Non ci dimentichiamo che sempre in quella zona è stato realizzato un asilo in zona eh, a rischio R4. Eh, io mi domando, ma eh, chi ha, ha, ha dato la concessione? Ma eh, dove era in quel momento? Non ha considerato... Per cui... Tornando a bomba, secondo me eh, l'urbanistica è una cosa che devono fare gli esperti, gli urbanisti, eh, guardare dall'alto eh, dall il contesto eh, del progetto che si va a realizzare, il progetto urbanistico che si va a realizzare, l'urbanistica al di là dell'architettura è un po' più razionale, nel senso che eh, si, si basa su rapporti statistici di eh, necessità eh, di vita eh, comune e, e di conseguenza è, è facile capire che ogni tot abitanti necessita uh, la farmacia, la scuola, l'ospedale, eccetera, eccetera, no? eh, per cui il parco, tot metri quadri di verde, tot parcheggi e quant'altro. E alla fine invece con eh, questa storia che si è andata sempre più consolidando nel tempo, ci accorgiamo che eh, ci sono delle grosse carenze urbanistiche, proprio perché eh, gli urbanisti non fanno più gli urbanisti, e, e si domanda tutto al costruttore che va a fare il parco, non lo, eh, fa, noi sappiamo benissimo che il parco Caterina Troigliani è un parco che è stato progettato, eh, approvato dal, sia dal Dipartimento Pau che dal Dipartimento Ambiente, è stato realizzato così come era previsto dal progetto approvato e una volta finito che doveva essere collaudato è stato rigettato dal Dipartimento Ambiente perché ha notato che c'era qualcosa che non va e per cui si è ricominciato da capo, per cui ai costi iniziali del parco finito, perché così com'era era finito, eh, si sono aggiunti nuovi costi, circa 600 mila euro, per rifarlo praticamente di sana pianta, perché basta andare a vedere il capitolato d'appalto del, del, del parco e si vede che praticamente si rifà, eh, eh, e quelli sono soldi pubblici, quello è un danno erariale, che è stato fatto, perché quei soldi devono entrare o nelle, nelle casse di, di Roma Capitale, oppure devono essere fatte altre opere che necessitano sul territorio. Per cui, se si continua con le convenzioni 
a dare eh, la possibilità, ai, perché è una possibilità, non è una regola fissa, eh, è una possibilità che si dà ai costruttori di eh, fare opere a scomputo, che gli convengono, eh, detto fra noi, eh, continueremo eh, in, questa, in questa storia con giustamente eh, i comitati di quartiere che lamentano le carenze perché eh, non credo che si divertono a fare l'elenco della spesa di quello che manca sul territorio ma sono, sono gridi d'allarme che eh, vengono al territorio perché mancano eh, effettivamente quelle cose no? eh, perché eh, si soffrono eh, queste mancanze e di conseguenza se la storia continua fatto... così per i prossimi anni saremo sempre qua o chi ci sarà eh, dopo di noi a parlare di queste cose per cui eh, andrebbe fatto un attimo il punto della situazione e ricominciare a far fare l'urbanistica urba... gli urbanisti eccetera eccetera Co Posso eh, prendermi la libertà di, di chiederle una cosa? Mi scuso con tutti gli altri, ma il consigliere Tranquilli è un valente architetto. E ciò che in qualche modo ha evidenziato anche il consigliere Gagliardi, che eh, lo ringrazio eh, perché in effetti ha fatto una, una disamina del, di alcune esigenze insomma, del quartiere importanti. Tra l'altro posso anche aggiungere una proposta che non è mia, però... Eh, noi siamo a ridosso di una fermata della metropolitana Roma Lido, che, treno Roma Lido, che è, è in una situazione eh, pornografica, insomma, totalmente oscena. E quindi noi potremmo anche prendere quei 900 mila euro, ripeto la proposta non è mia ma la sposo in pieno, eventualmente eh, darli eh, come contributo del Comune di Roma alla Regione Lazio, almeno per metterla in una forma insomma, un po' più decente. Ecco, allora consigliere tranquilli, dal punto di vista proprio tecnico, questi interventi che sono stati eh, richiesti comunque, eh, credo che abbiano una, una priorità, a cominciare dalla pedonalizzazione di, di Piazza Cina, alla, alla realizzazione insomma, di una soluzione eh, definitiva per ciò che riguarda l'intersezione tra ehm, Via del Fosso del Torrino e Via Cina. Prego, un, diciamo, dal punto di vista tecnico... Mi permetto, mi scuso con gli altri, insomma, di chiedere un ulteriore supporto. Prego. Sì, no, no, non capisco la, la, la domanda specifica, cioè che cosa chiedi? Cioè, tecni tecnicamente, insomma, mh, credo che siano degli interventi necessari e che eh, Beh, diciamo, messi a bando... Senz'altro sono necessari, è ovvio... Eh... Eh, il passaggio di, economico di, di, di fondi tra Roma Capitale e, e Regione Lazio non so come e, e, e se può avvenire, ma eh, che eh, la pedonalizzazione di Piazza Cina o comunque eh, diciamo, la sistemazione eh, di un'area uh, un così importante eh, va fatta, su questo non c'è dubbio alcuno, era una mancanza proprio che c'era, attualmente è una, una grossa rotonda quella in realtà, non è una piazza, no? eh, chi va uh, nel parcheggio là davanti va nel parcheggio, non è un'area attrezzata uh, per... Uh, come area ludica o verde, eccetera, è soltanto un parcheggio quello. Eh, di conseguenza eh, ne abbiamo già parlato in altre commissioni, che, eh, che in quel caso eh, va eh, come, come dire, eh, sistemata come dovrebbe, così pure là il fosso del Torrino. Ma su questo già ne abbiamo parlato diffusamente, Presidente. Ecco, grazie del, dell'intervento. Do la parola alla signora Maria Luisa De Sclavis. Eh sì, buongiorno, grazie della parola. Sono Maria Luisa De Sclavis, consigliera eh, eh, appena entrata insomma, da un anno del Comitato di Quartiere Torrino Nord. E, mh, sono portavoce appunto degli altri consiglieri. E niente, mi chiedevano la tempistica per quanto riguarda il parco Caterina Troiani eh, e anche mh, se si possono riutilizzare i giochi per i bambini, la pulizia, insomma riuscire a riappropriarci di questo parco che come avete già detto e ripetuto è stato aperto poi richiuso 
Io personalmente ho un bambino, ho provato qualche anno fa a portarlo, ma effettivamente i giochi, anche quando l'avevate aperto, erano molto pericolosi, oltre alla sporcizia che si trovava sul terreno. Per cui ecco, vorrei sapere se c'è una programmazione, una tempistica per sapere appunto quando poter eh, eh, ritornare. È tornato il, il presidente, quindi sicuramente eh, ci potrà dare una risposta. Comunque Grazie, a sì, noi risulta che non è mai stato domanda. aperto il parco comunque. Prego, prego, continui, poi dopo la, do la parola alla consigliera Presidente Guolini. La ringrazio ancora. E, sicuramente ne sarete al corrente, insomma, conoscendo il territorio. C'è quel posteggio che si trova vicino a Piazza Tanantelli, che ha un cancello pericolante che viene aperto questo posteggio, diciamo, al servizio del mercato, del mercoledì e venerdì. Il cancello è pericolante, anche quando ci si passa con la macchina in quei due giorni, insomma, che c'è il mercato rionale, è a rischio caduta inoltre sapete tutti in che condizioni si trova no? che è in stato d'abbandono da numerosi anni se si poteva intervenire e renderlo appunto fruibile anche perché io mi, mi immagino un turista comunque una persona che scende alla fermata metro di Tor di Valle e si trova una fermata metro in quelle condizioni un posteggio come avete visto, insomma, che è in stato di abbandono con un cancello pericolante, poi sappiamo tutti che il cancello pericolante, insomma, eh, può, può eh, creare gravi danni anche al passante. Per cui, ecco, queste sono adesso le due cose che mi sento di sottoporre a voi, se è possibile. La ringrazio. Grazie. Allora, prima Grazie. di dare la parola al Presidente, eh, consigliera Presidente Vicario Volini. No, no, eh, grazie, faccia parlare tranquillamente il Presidente, tanto a me è stato un puro errore, alzare la mano, ah, grazie. Eh, va benissimo, io l'unica cosa che eh, non ho sentito il Presidente è che eh, tra le varie ipotesi messe in campo, non era una mia idea, ma l'ho sposata immediatamente quando me l'hanno comunicata, eventualmente 900 mila Euro potrebbero anche essere utili per sistemare almeno in parte quello scenita insomma, che ci è rimasta dal, diciamo, credo che sia la competenza della Regione Lazio, della stazione di Tor di Valle, che è in uno stato utilissima, una stazione veramente importante, che però è in una situazione veramente da, sembra postuma di un, di un bombardamento. Prego Presidente, allora queste, risposte del comitato, ah, queste domande del Comitato di Quartiere del Torrino Nord. Non si sente, non si sente. Oh, eh, sì, ho sentito solo sì, quelle le domande della signora De Sclavi, se non so se ce ne sono poi delle altre, casomai me le riformulate per una risposta. Allora, i tempi di realizzazione del parco Aderina Troiani. Allora, mh, purtroppo, eh, come accade sempre ogni volta che affrontiamo un tema, scontiamo sempre problematiche che vengono da lontano. Cioè, nel momento in cui... Eh, le amministrazioni precedenti avevano stabilito che non serviva più la scuola che doveva fare come opere a scomputo il costruttore che aveva edificato in zona Torrino Sud, ehm, la convenzione non è stata mai modificata, per cui nel momento in cui siamo andati a sollevare il problema del parco Caterina Troiani, ci, sono voluti un po di, ci è voluto un po' di tempo perché abbiamo dovuto interloquire sia col, col Dipartimento eh, Urbanistica che col Dipartimento Ambiente. A un certo punto ci siamo trovati con visioni differenti, per cui eh, a quel punto, eh, visto che la responsabilità è del Dipartimento eh, Urbanistica, e, e perché è lui che ha stipulato la convenzione con, con il costruttore, ovviamente eh, prendono le decisioni eh, che ritengono migliori, insomma, delle decisioni da prendere. Questo per quanto riguarda il pregresso. Ora, questa convenzione, eh, questa proposta di modifica di convenzione all'interno della quale, cioè una proposta di modifica di convenzione in cui si dice la scuola non serve più, quindi questi soldi vanno utilizzati per una parte per ristrutturare e finire la sistemazione del parco Caterina Troiani e per il resto sono fondi che vanno versati. 
Ora, eh, questa proposta eh, sta andando proprio in questi giorni eh, verso l'Assemblea Capitolina, non so quando verrà calendarizzata in Assemblea Capitolina, nel momento in cui verrà can- calendarizzata questa eh, discussione, si, eh, l'Assemblea Capitolina si esprimerà e se dà parere positivo a quanto proposto dall'urbanistica, torna indietro e l'urbanistica firma la chiusura della convenzione con il costruttore. Da quel momento il costruttore può eh, operare sul parco Caterina Troiani e realizzare i lavori che gli sono stati chiesti dal Dipartimento Ambiente. Ora, lei tenga presente che solo, diciamo, eh, purtroppo ci, so, ci è voluto qualche mese perché la convenzione fosse vista, rivista, verificata, preparata, inoltrata, eccetera. Per cui quanto tempo ci metterà l'Assemblea Capitolina a dare il parere non glielo posso dire perché non direi delle, delle diciamo, de, mi esprimerei con delle date non certe. E, poi quanto tempo ci mette il costruttore una volta eh, firmata la convenzione, la chiusura della convenzione a realizzare l'opera, eh, anche questo non glielo so dire. Credo che però sia abbastanza eh, rapida la cosa perché eh, dovete tenere presente che l'area è ancora in capo al costruttore. Ovviamente il costruttore si deve far carico della recinzione che è stata fatta anche provvisoria perché ci passava gente e la zona era pericolosa i giochi non, non, possono essere, non, non possono essere utilizzati perché sono ancora pericolosi fino a che non si sistemano. La, 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 diciamo, la recensione viene spesso eh, tagliata, aperta e, e quindi devono reintervenire. Eh, gli abbiamo chiesto più di una volta di fare sfalci del verde e tenerla diciamo, per quanto possibile in sicurezza e quindi anche il costruttore ha fretta di risolvere il problema e levarsi questa rogna diciamo così fra virgolette per cui nel momento in cui l'assemblea capitolina eh, voterà a favore de, di questa modifica di convenzione di questa chiusura di convenzione credo che in poco tempo poi il costruttore provvederà quello che posso fare è posso eventualmente tenervi aggiornati sia comitato di, come comitato di quartiere che come commissione magari se fra un mesetto diciamo mi, mi, mi mandate una mail qualcosa del genere o, la, o tramite commissione o tramite consiglio di quartiere io mi informo e vi, vi, spero di potervi eh, dire quando verrà calendarizzata questa, questa questione quindi questa, questo è l'iter purtroppo io capisco che il cittadino dice vabbè a giugno, a luglio, a agosto, a settembre quando mi ridai questo parco però purtroppo seguendo un po' quello che ho detto si capisce che non è facile dare delle, delle risposte in passato quando le ho date mi hanno anche sbeffeggiato perché non sono state, non sono state mantenute e non dipendeva da me ovviamente ma eh, dipendeva dai dipartimenti e dalla, da altre questioni va bene, quindi questa è, la, è per quanto riguarda la risposta, sul, è sul discorso del cancello pericolante eccetera eh, vediamo di, di far intervenire l'ufficio tecnico, eh, quel parcheggio era un parcheggio che ricorderete era stato previsto per gli autobus Italia 90 poi non è stato più utilizzato, era stato occupato con, delle, eh, con dei camper, con delle roulotte, eh, e, e, mh, è stato poi bonificato, cioè bonificato, è stato poi sgomberato eh, ed è sempre un ri- a rischio rioccupazione, ovviamente, oltre che il fatto che il, il cancello pericolante rappresenta, come lei dice giustamente, un rischio anche per, per persone che passano di lì o per qualcuno che vuole entrare a tutti i costi. Adesso vediamo di sistemarla. Allora, quella, quell'area lì, eh, avevamo avuto diversi, diverse idee di come utilizzarla però siccome c'era in concomitanza la questione dello stadio che per fortuna eh, ha preso un'altra piega eh, per fortuna almeno per il territorio che, non, che in generale non, almeno la maggioranza del cittadino non lo voleva eh, però quel, quello doveva diventare eh, diciamo il, um, un, un um, un parcheggio di scambio per i mezzi del, per, per le metropolitane, per cui eh, doveva essere occupato così, non aveva senso eh, farci delle cose, recuperarlo, se poi dopo andava comunque eh, ci dovevano rimettere le mani sia sul, sulla fermata di, di Tordivalle come, 
come metropolitana che come aree limitrofi. Quindi non abbiamo potuto fare progetti eh, perché sapevamo che qualora fosse andato avanti il discorso dello stadio, quelle aree sarebbero state ristrutturate e eh, adeguate alle nuove, alle nuove situazioni. Ora, mh, mi pare che la, la questione stadio a Torrivalle sia, eh, sia superata e quindi torna all'attualità che cosa fare con queste, con queste aree. Insomma, ce ne occuperemo, adesso vediamo di, di, innanzitutto di togliere il pericolo del cancello fatiscente. Insomma. Questo spero di aver risposto. La ringrazio. Perché nel, nel frattempo <coughs> ricordavo eh, alcune cose, diciamo l'aveva già detto anche il consigliere Tranquilli, eh, così mi faceva piacere anche ricordare che la nostra commissione quando fu presentato il progetto di 863 mila Euro da parte del, del proponente eh, eh, pareva con l'avallo del, del Dipartimento Ambiente eh, partì immediatamente una nostra nota eh, che andò anche al di fuori del perimetro, <coughs> del, perimetro del, del Comune di Roma, perché ci sembrava un po' fuori luogo. Così come io eh, apprezzo nuovamente insomma, il rilievo che ha fatto l'architetto Tranquilli, consigliere di questo municipio, di questa commissione, perché a noi, ripeto, questi 390 mila euro insomma, mh, ci, sembrano, ci sembrano veramente, veramente eccessivi quando la Commissione in passato, e su questo ringraziamo anche l'assessore Maiolati. 600 mila euro, Paolo. No, no, 860 mila euro erano. E ringrazio l'assessore appunto Maiolati che all'epoca fece da mediazione okay. e noi trovammo un compromesso sicuramente eh, valido, ma era tipo la, la metà insomma, della, cifra, della cifra attuale, con delle esigenze insomma, che erano delle migliorie eh, rispetto a quelle che eh, erano state le, le realizzazioni. Allora, qui vedo due consiglieri del comitato, due, due, perso, due ospiti. Allora, prima Davide Galasso, prego. <coughs> Non sentiamo, è a problemi con il microfono. Allora, allora, no, si sente lontanissimo. Io nel frattempo eh, prego il, il, il Presidente Genesio Pino di, di inoltrare nuovamente il, il, il modulo all'indirizzo consiglio commissioni eh, punto mun 09 chiocciola comune punto roma punto it allora eh, dottor galasso prego no si sente lontanissimo senza microfono con l'altoparlante Adesso mi senti? Sì, anche se è lontano, però sentiamo. Allora, intanto grazie per la possibilità di, di intervenire. A proposito dei numeri che si dicevano, li ricordo tutti quanti. 250 mila euro per la sistemazione del parco nel verbale, del trentu, verbale 31-17. 869.000 nel verbale di eh, 05-18 quando ci fu la presentazione e ricordo che il consigliere, il presidente Mancuso dice noi siamo disponibili o comunque l'idea nostra è di 150.000-180.000 euro per risistemare il parco della eh, Caterina Troiani. L'ultimo che mi state dicendo sono 480 mila euro. Allora, su questo, se ci sono novità, è interessante vedere, saperlo. Uh, Una cosa, volevo solo dire due parole per quanto attiene la monetizzazione degli oneri derivanti, il la memoria di giunta. Allora, 
eh, una questione fondamentale. Quando all'inizio noi si parlò della, eh, dei soldi di Marronaro, i famosi oneri di Marronaro, ci fu una comunicazione nella quale ci si diceva che gli oneri di Marronaro provenienti da un'attività di eh, urbanizzazione secondaria non potevano essere utilizzati nella attività di normale manutenzione straordinaria. Questo ci veniva detto a suo tempo, ma molto tempo fa, cioè vale a dire che il cito verbale 34 del 17, nel corso del dibattito, l'assessore all'urbanistica ci dice che il PAU ha fatto sapere che questi oneri essendo destinate alla realizzazione dell'asilo nido, quindi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, non possono essere impegnati per spese straordinarie. Allora, a seguito di questo vincolo, una serie di attività che erano previste nel nostro copiltato Aria Torrino Sud furono cancellate e annullate. Allora la domanda è... Vale sempre questa questione oppure no? È importante perché significa anche che manutenzione straordinaria dello stesso casale non è applicabile in quanto non stiamo parlando di eh, opere di manutenzione primaria e secondaria. L'elenco lo sapete, basta vedere nel, nel, come si dice, nel piano regolatore, eccetera. Quindi, se nell'analisi della domanda e la richiesta è se nell'analisi dei fondi derivanti dalla mancata realizzazione delle opere marronaro sono possibili ad essere utilizzati nella riqualificazione del casale città di Europa. E questo vale per questo, vale anche per tutte le altre ipotesi che poi si dovrebbero fare. L'altra cosa sempre sul casale d'Europa, capire cosa significa riqualificarlo, se poi, è un essendo un'operazione che già è stata fatta dalle amministrazioni cinque anni fa, sei anni fa, prima del bando, ma se non abbiamo l'idea chiara dove andiamo a parare, potrebbe succedere la stessa cosa, la medesima cosa, che si mettono i soldi, si costruisce, Dopodiché siamo punti a capo perché il bando che viene fatto non viene rispettato, non è chiaro, eccetera. Per cui il suggerimento è quello di operare avendo già in testa quali sono gli obiettivi, sapendo a chi viene dato, se viene dato qual è la destinazione d'uso, affinché poi non ci siano, come posso dire, delle situazioni del quale noi già abbiamo avuto una cattiva esperienza. Questo vale sempre, ricordiamo e ricordo a me stesso che un altro punto sulla quale si è discusso e si è sempre discusso e ci sono delle risoluzioni, sono le risoluzioni che lo stesso Consiglio Municipale ha fatto, vale a dire che della eh, che gli, le spese oneri di urbanizzazione venissero prioritariamente impegnati laddove il fatto è avvenuto. Lasciatemi, dire, lasciatemi utilizzare questa espressione. Cioè, come a dire, e questo lo troviamo in quale, in qualsiasi, non in una commissione, ma nella stessa risoluzione 16-17 di ottobre, dove si dice, vogliamo fare certe cose, anche quelle che furono previste per l'ordine del giorno del 24, numero 24 2016, se volete vi dico cosa si chiedeva. Si chiedeva praticamente di mettere su un po' di manutenzioni, ma non furono fatte per il motivo che ho detto prima, e inoltre si parlava sempre nella risoluzione della 16-12 se, 
di poter mettere il plateatrico in prossimità della via San Sopa, cosa che si può fare in quanto opera rientrante tra quelle di urbanizzazione secondaria. Eh, in altri casi il, le commissioni e sempre comunque anche il Consiglio Municipale ha sempre parlato che prioritariamente si dovevano fare i la, lo spending che si, si faceva nella Torino Sud, ad eccezione, e lo ricordo, dei soldi per il parco di Caterina Troiani, perché dal, dal quanto era stato previsto nel parco di Caterina Troiani, alcune parti di, 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 del, del valore era stato trasferito in parco della Cisterna Romana. L'abbiamo inteso come comitati di quartiere nord e sud come un fatto di, ri, come dice, di riequilibrio abbiamo ricevuto e diamo. E ho finito. E mi spiace Grazie. non aver avuto la... Grazie. La, dice, un adio... Oh. No, no, adesso si sentiva bene. C'è l'assessore Maiolati che eh, credo che possa chiarire eventualmente alcuni... Aspetti, visto che è stata tirata in ballo. Prego, Assessore. Sì, cioè, vedo molta confusione sulla destinazione degli oneri, purtroppo, perché quello che è stato detto, riportato dal eh, signor Galasso, non è mh, propriamente rispondente alla realtà, nel senso che se sono oneri destinati alle manutenzioni eh, secondarie, vanno comunque eh, diciamo, mh, mantenuti per, eh, come destinazione, hanno diciamo, eh, gli è, diciamo, le, manuten le manutenzioni secondarie, e perciò il casale rientra perfettamente in questa categoria. Quello che assolutamente non si può fare è tramutare oneri per manutenzioni straordinarie o secondarie e in manutenzioni ordinarie, perché noi come municipio più volte abbiamo chiesto che gli oneri della manutenzione straordinaria o per, che hanno come destinazione le, le opere pubbliche di tipo secondario, ci fossero dati per le manutenzioni ordinarie, di cui avevamo molto più bisogno, strade, manutenzione ordinaria delle facciate delle scuole, eccetera, e questo ci è stato chiarito che non è possibile. Ma è perfettamente in linea con eh, diciamo, quanto eh, stabilito dalla Convenzione eh, del PAO di destinare questi oneri per il Casale Città d'Europa, che è appunto un'opera di tipo secondario. E intervengo anche su un aspetto che eh, vorrei chiarire, perché insomma, mh, ogni volta che sento parlare i comitati eh, capisco che è giusto richiedere l'intervento per il quartiere dove gli oneri sono generati ed è eh, correttissimo, questo noi cerchiamo di farlo sempre e comunque, ma è pur vero che se nell'ambito della stessa zona, non proprio nel limite preciso del quartiere o della convenzione c'è un'esigenza, io credo che con l'accordo sempre di tutti i cittadini, delle associazioni presenti sul territorio, qualche spostamento possa essere fatto. Chiaramente noi ascoltiamo sempre comitati, ecco la Commissione è proprio l'organo deputato per questo, per capire come possiamo intervenire al meglio con quei pochi oneri che abbiamo, perché come poi voi ben immaginate è il PAU che gestisce questo tipo di, uh, di interventi. Noi abbiamo dovuto, per la manutenzione del Casale Città d'Europa, abbiamo dovuto fare una memoria in cui chiediamo al PAU di gestire lo, gli oneri secondo quanto diciamo indicatoci dalle forze del territorio. Era solo per chiarire ecco questo. Consigliere Spero Gagliardi. di essere stato esauriente, Presidente. Consigliere Gagliardi, prego. Grazie Presidente. Allora, io eh, 
ho ascoltato gli altri interventi, vedo che c'è anche Genese ancora eh, prenotato, quindi immagino che vorrà aggiungere qualcos'altro. Solo perché io mi sento di tolta la parola, allora volevo finire. Ah, perché l'avevo interrotto <ride> io prima. Senso, per, no, no, perché per non fare un se vuole io cedo, cedo, per cedo no, 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 no. il municipio. No, Gagliardi, vai avanti, tranquillo. Prego. Prego Gagliardi. Gagliardi è scomparso. È Perdonatemi, la, la tecnologia ah, si, no, è, si, è, si è ribellata sì. a me. Ecco. <ride> prego, prego. Volevo. No, allora, io ribadisco anche sulla scorta di quanto appena detto eh, l'assessore. Io mi farebbe piacere se, se si riuscisse a uscire da questo, se non da questa, insomma, eh, dalle prossime sedute di commissione con un atto di indirizzo politico che ci possa almeno chiarire la roadmap che vogliamo prendere in considerazione. Io mi sento però di fare un ragionamento, quindi ribadire in parte quello che ho detto prima, perché l'assessore giustamente faceva questa distinzione, a parte che mi sento di dire che noi siamo comunque obbligati a fare una eh, modifica della convenzione, quindi probabilmente una parte delle rimodulazioni sulle destinazioni delle cifre potrebbero anche essere compatibilmente con la normativa inserita all'interno di questo passaggio, ma al di là di questo, se dobbiamo attenerci alla 865 e quante altre, quindi a tutte le normative che ci danno l'elenco della spesa delle opere che è possibile fare, tutte le opere che, che ha segnalato, che il comitato ha segnalato all'interno del quartiere sono comunque compatibili, salvo alcuni specificissimi interventi di manutenzione ordinaria eh, compatibili con la destinazione che noi abbiamo. Ma il punto che vorrei sollevare è un altro ed è io non vorrei che le, la scelta di rifondere tutti questi oneri all'interno del casale sia disgiunta però dal, dal, dalla ragione per cui lo stiamo andando a fare cioè secondo me per dirlo in altri termini è necessario avere prima ben chiara in mente l'idea di che cosa vogliamo fare con quel casale e quindi poi muoverci di conseguenza Sarò molto esplicito da questo punto di vista. Se riteniamo che all'interno di quel casale si debbano svolgere funzioni istituzionali, ha assolutamente senso che la macchina pubblica si carichi del 100% della ristrutturazione, perché saranno dei locali all'interno del quale farà il suo servizio. Se però immaginiamo che quella destinazione di quel casale eh, possa essere, per esempio, data al terzo settore, e in questo senso ampissimo da eh, la, la, delle realtà che seguono la disabilità alle realtà che seguono le donne eh, vittime di violenza e quant'altro già possiamo anche immaginare una, in, un intervento più ridotto da parte della macchina pubblica che quindi fa magari interventi strutturali eccetera e poi un, un piccolo autorecupero da parte del soggetto aggiudicatario del bando o e così possiamo creare tutti quanti gli scenari possibili e immaginabili però Rendiamoci conto che noi stiamo giocando su, su, con un elemento che manca in tutta questa equazione, cioè che ad oggi quel casale per moltissime, questa era una cosa che tra l'altro avevamo condiviso anche con il Presidente del Municipio in un'altra un chiamata, eh, in un'altra commissione, eh. se noi non facciamo il, il dovuto e necessario intervento urbanistico per fare in modo che quelle strutture possano essere utilizzabili anche per l'autosostentamento, chiamiamolo così, delle associazioni che eventualmente ci andiamo a mettere là dentro, cioè se lì dentro non si può fare neanche un minimo di attività, non dico commerciale, ma di rientro economico, quindi il piccolo punto di restoro, il piccolo laboratorio eh, artigianale, quello che sia, è chiaro che noi naturalmente stiamo andando a precludere a tutta una fetta di possibili utilizzi quella struttura. E quindi la mia domanda è, Abbiamo chiaro in mente che cosa vogliamo fare da una parte e siamo sicuri dall'altra che abbiamo impostato tutti i percorsi utili per dire ok adesso spendo praticamente gli unici oneri che ci sono rimasti su quel quadrante, che fra l'altro non è neanche quel quadrante perché sarebbe il quadrante a fianco, ci continuo a ribadire la questione. E e quindi ho un quadro chiaro di quello che sto andando a fare, cioè noi stiamo comunque se mi attesto sulla memoria di giunta stiamo andando a spendere un milione novecento e qualche cosa mila euro poi non so esattamente perché l'avevo chiesto l'altra volta su, 
eh, il computo diciamo, di, del calcolo finale come eravamo arrivati a questa cifra sugli interventi che era necessario fare però almeno in commissione bilancio purtroppo ancora non abbiamo ricevuto questo tipo di, eh, di documentazione però cioè, ci rendiamo conto di qual è il discrimine su cui noi politicamente non stiamo andando a incidere penso che debba essere prima chiaro l'orizzonte dentro cui ci muoviamo fermo restando il ragionamento che facevo prima almeno dal mio punto di vista cioè quel territorio che è lo stesso che ha sviluppato gli oneri ha delle partite aperte e dà delle necessità a cui stiamo scegliendo di non dare una risposta nonostante i soldi vengano da quel, da quelle, esattamente da quello stesso luogo a qualche centinaio di metri in alcuni casi quindi la domanda che io mi pongo quando poi ci troveremo a dover soddisfare altri problemi che vengono proprio da lì dove riprenderemo i soldi? Cioè, io non vorrei che diventa un gioco delle pedine per cui i soldi del Torino Sud li spostiamo a Torino Nord, i soldi dall'altra parte li spostiamo lì, poi abbiamo degli oneri che vengono a Torino Mezzo Cammino e li spostiamo da un'altra parte. Cioè, è una logica che non può funzionare, no? Quindi, due sono le cose. O il comune, il municipio, intendiamolo quanto largo vogliamo, chiudo velocemente, Presidente, e fa un ragionamento di investimento su quella struttura e che quindi va sul bilancio a destinare dei fondi è una questione se dobbiamo continuare a rapinarci fra quartieri i fondi mi dispiace ma è politicamente insostenibile questa cosa e lo dico questa, questa specificazione non a caso perché la memoria di giunta è arrivata il 18 di dicembre scorso a qualche settimana dall'approvazione di bilancio e io vorrei sottolineare questo passaggio che magari sembra un po' più interno ma è estremamente politico cioè noi abbiamo approvato un bilancio senza sapere che la nostra giunta aveva cercato di dare un appostamento di bilancio sostanzialmente o se non altro una risposta a un tipo di esigenza in quel modo quindi noi abbiamo approvato un bilancio non sapendo che c'era questa cifra e dall'altra parte sapendo invece che Piazza Cina sarebbe stata coperta solo per 80.000 euro perché c'era il bilancio partecipativo che riusciva a coprirla solo in quella dimensione lì, o che addirittura su Via Cina, Fosso del Torrino, non c'era copertura perché ad oggi non mi risulta esserci com- copertura di bilancio. Eh, assessore Maiorati, io la vedo che gesticola, eh, ci, ci dica, ci, ci grazie. illumini. Grazie, grazie consigliere Gagliardi. Eh, ah, no, allora, se poi è possibile posso fare credo... intervenire io. Sì, 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 ecco, sì, però, il Presidente avevo, Innocenti sì, sì. risponderà sicuramente allora, meglio al momento di me, io avevo vedo proprio la confusione prima, totale. Grazie, Assessore. Avevo interrotto prima il um, Presidente del Comitato Quartiere, eh, Genesio Pino, perché eh, praticamente l'intervento era molto lungo, articolato, e poi non c'era nemmeno il Presidente del, eh, del Municipio. Quindi io chiedo questa volta il dono della sintesi, eh, tra l'altro facendogli anche una domanda, visto che è stato anche consigliere del municipio Roma 12, eh, se era previsto un, un cavalcavia sopra il fosso di Vallerano che collegasse l'area verde dell'attuale punto verde qualità con l'area verde di via Città d'Europa. Prego. La ringrazio Presidente, io purtroppo eh, sai, il dono della sintesi, per carità, cerco di fare sintesi, io se vuole faccio l'intervento in una manciata di secondi, vi faccio il dettaglio dei punti, poi sta a voi che siete gli amministratori e i politici in questo momento a decidere cosa volete fare. Allora, sinteticamente, visto che forse la storia non interessa a nessuno, lo capisco, io invece credo che sulla storia dovremmo, eh, come dire, Maiolati continua a fare eh, diciamo, della mimica, eh, dopo, anche dopo l'intervento di Cagliardi, non so se è l'attività primaria, quello del mimo, però eh, a me non interessa, magari eh, preferirei che togliesse il video perché mi distrae da quello che sto dicendo. Allora, intanto... Ma Genesio, scusi, prego, eh, prego. però non mi sembra un atteggiamento che io stavo no, solamente... No, ma, no, 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 per, per favore... Okay. Eh, va bene, no, 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 no. Okay, va bene, al chiudiamo dunque, la, dunque, la dunque. polemica. Sì, al dunque, Io prego. ero solamente un po' preoccupata, preferisco anticiparlo adesso, così poi dopo eh, il Presidente Mancuso si organizzerà di conseguenza, perché io alle 12 devo lasciare, ecco, ri, eh, facevo solamente una piccola considerazione, cons- eh, consentitemela sul dono della sintesi, ecco, per cui io alle 12 purtroppo devo lasciare per un altro impegno, vi avviso adesso. Grazie. 
Allora, visto che mi interessa che lei ci sia, farò sintesi per questo. Mi permettevo solo di dire, prima, le sue, prima delle sue manifestazioni eh, del volto, che la storia per me ha un senso, nel senso che eh, o ce ne facciamo carico della storia o se no si comincia sempre da oggi, no? Per cui eh, quello di ieri, eh, ieri non è successo niente. Questo è un ieri che conta quasi vent'anni, come diceva il mio primo intervento. Non vogliamo farlo? Benissimo. Allora, catapultiamoci direttamente a oggi, ok? Oggi 21 aprile, intanto voglio eh, prendere, non per buono, lo faccio tutto mio l'intervento di Tranquilli e lo ringrazio per averlo fatto, perché a mio avviso, però da cittadino, ma credo che anche voi lo potete condividere pubblicamente e ufficialmente, il fatto che si dia eh, diciamo, il lavoro al eh, debitore dello stesso datore di lavoro mi sembra una follia, mi spiego meglio. Il fatto che io dia eh, la possibilità eh, di fare lo scomputo a chi eh, deve darmi soldi è come dire, non so, chi di voi all'interno del suo appartamento possa dare il lavoro del ripristino o degli interventi del suo appartamento a quello con cui ha un debito. Mi, mi fa un po' sorridere, però non voglio entrare nel merito. Io credo che nessuno di noi possa fare una cosa del genere a livello personale, non so per quale motivo si debbano fare con i soldi pubblici. La trovo assurda il fatto che siccome il costruttore X mi deve una somma e io do l'appalto, do la possibilità al costruttore X di farmi l'offerta per fare degli interventi, io farei il contrario, eviterei di far partecipare proprio l'oggetto che, che ha fatto maturare le questioni dei concessori, no? perché è un controsenso proprio già nel dirlo, però non voglio entrare nel merito. Eh, però sono eh, convintamente, eh, eh, diciamo, eh, rispetto a quello che ho detto tranquilli, sono convinto che eh, non ha ragione di più. Dopodiché eh, mi ha anticipato su qualche eh, riflessione Gagliardi, eh, e io dico che qui la battaglia tra zone non va fatta, però Maiolati poi mi dica prima che va via perché mi interesserebbe, io ho sempre saputo, siccome ho seguito la, eh, la, la, il, il Torino Nord nel 75, nella cosa del 75 che poi ho iniziato a fare nell'80 e poi ho seguito anche il Torino Nord, mi risulta che gli oneri concessori devono essere, eh, diciamo, sono oneri appunto concessori perché devono ricadere sugli interventi che devono essere fatti in compensazione e laddove ricadono i metri cubi che vengono eh, costruiti. Ok? Cioè se questo è giusto mi deve dare almeno questa volta un scena almeno solo col viso, sì o no? Perché secondo me, eh, non è secondo me, oneri Genesio, concessori... Genesio, preferisco sono... risponderle alla fine, lei continua. Va bene. Perfetto, allora, siccome qui col Torino Sud nel, nel 78, quando c'è stata la convenzione, eh, gli oneri concessi alla famosa Bugalossi, non so se ancora si chiama Bugalossi, i soldi si, eh, venivano messi a disposizione perché dovevano essere fatte la rete fregnaria, l'intervento sull'illuminazione, il marciapiede, opere primarie e secondarie. Stessa cosa avviene anche dopo che, in questo caso, dopo che la convenzione è stata fatta, nel senso che i 31 mila metri cubi ci sono stati paracondati, lei forse Maiolati non c'era ancora stamane quando dicevo questo, ci sono stati paracondati non perché l'abbiamo voluto noi, anzi hanno fatto un bello sfregio sia al, alla collina e al parco, che adesso è diventato parco della cisterna romana, eh, ridotto di due terzi, di due terzi, per cui è diventata una, una fettina di parco rispetto a quello che era proprio perché abbiamo fatto, dovuto costruire il tuo di cubi. A questo punto dico io farei ricadere, vogliamo dire non la totalità, ma almeno una buona parte eh, eh, diciamo sul territorio che ha avuto questa carenza, che, ha avuto questo, eh, che si è dovuto come dire, eh, accollare questo, questo peso, come diceva Gagliardi, non solo in termini di presenza di cemento che le assicuro non è banale, non è stato banale, ma anche tutto quello che ne deriva da tutte le persone che facevano abitare, per cui viabilità, per cui tutta una serie di, di, di altri carichi eh, sul territorio. Allora, io eh, adesso dico una cosa, ho accennato già eh, al Presidente quando mi è capitato, ma con Mancuso quando ci ho parlato, in altre commissioni quando mi è stata data la possibilità di intervenire. Eh, qui sul territorio abbiamo visto che poi già mi sembra di aver capito che 308 mila euro li destiniamo al Torino Nord, per cui non è che dice sai noi siamo no, eh, col, tirati e vogliamo che il milione e mezzo venga speso per forza tutto sul Torino Sud, assolutamente, 
perché mi sembra di aver capito che già un quarto del totale è stato già destinato a un parco che ricade nel Torino Nord. Peraltro sacrosanto, io sono convinto e, e, e do tutto il mio consenso rispetto a questa destinazione di fondi, però magari gli altri tre quarti, se è possibile, dovremmo spenderli sul nostro territorio. Adesso, nelle priorità che ci sono, possiamo dargli un senso alle priorità, è evidente che eh, grida vendetta la fermata dei, di Tor di Valle, perché è una vergogna assoluta, la, la cosa è, è una vergogna assoluta, ma non per i turisti, per i cittadini che quotidianamente devono, devono perché sono costretti a utilizzare quella, quella struttura, è una vergogna. Io non continuerei neanche a fare una commissione sapendo che ho Tor di Valle lì davanti a me da gestire in termini politici e in termini amministrativi, ma non solo come comune di municipio, in primis come comune di Roma. Pertanto io, fossi io a dover gestire i soldi, proprio se devo dare una priorità li destinerei lì. La regione e la regione non l'ha fatto, gli dica la regione, tu non lo fai, intervengo io. Per quanto? Per 50, 60, 70%? Non lo so. Però questo probabilmente non si può fare perché siamo tutti eh, come dire, ammanettati e legati alle burocrazie eh, amministrative. Eh, detto questo, eh, io rinnovo il concetto che quando il Presidente diceva che sono 900 mila da mettere sul casale, eh, ricordo e voleva fare sia il casale che lo snodo lì a Viacina eh, per, una problema di, per un problema anche di sicurezza, non solo di viabilità, ma più di sicurezza che di viabilità, che quello lì, Drago, disse all'epoca che quell'opera quel, aveva un costo e se non sbaglio, Presidente, poi mi corregga, eravamo intorno ai 300-350 mila euro, perché il progetto già c'era, esecutivo poi non è andato avanti, per cui dovremmo togliere dagli eventuali 900 mila 350 mila euro. Però sempre per far sintesi, non voglio andare avanti con le cifre, avevamo il, eh, la pedonalizzazione di Piazza Cina, avevamo la sede civica, che sono almeno dieci anni che questo stupido comitato di quartiere insiste a chiedervi in quanto su questo territorio non ci sono, e ribadisco, non ci sono luoghi chiusi da quando io ci sono venuto ad abitare, nell'84 non si sono creati luoghi chiusi fisici per poter, e all'aperto per poter far incontrare la gente. I pochi spazi che abbiamo realizzato li abbiamo realizzati per esempio al parco eh, lì la, su via Grande Murale, quella parte sopra, il parco della Cisterna Romana, con lo sforzo di un gruppo di volontari che si stanno dando da fare da sette anni a questa parte, altrimenti quell'altro sarebbe stata diventata un'ennesima area gialla, anche io dichiaro aria gialla perché sono queste, perché aree verdi non ce ne sono più di quelle attrezzate e ben messe allora, detto ciò, io credo che se volete la lista della spesa qui di cose, come diceva peraltro Gagliardi prima e chi mi ha preceduto non solo Gagliardi, di interventi sul territorio da fare con le dovute diciamo eh, priorità e ce ne sono da fare Ultima cosa che dico, ho già detto, ripeto, non solo al Presidente ma anche ad altri, che eh, è quello che poi ho ribadito nel primo punto, cioè che vale lo stesso per il, la scuola dei Lillà, noi se andiamo a spendere anche soltanto 100 euro eh, su quella struttura e poi non abbiamo, non immediatamente dopo, ma immediatamente prima, non sappiamo a chi darla e cosa farci dentro, secondo me sono soldi buttati, non spesi male, gettati nel cestino. Perché abbiamo visto che il consorzio l'aveva dato in ottime condizioni, ottime condizioni, perché vi ricordo che lì c'era anche l'aria condizionata installata e funzionante, perché io ci ho fatto più di una riunione lì dentro pubblica, come il comitato di quartiere, chiedendo le imprese dall'epoca al consorzio, nel giro di quattro anni è diventato uno schifo, un rudere. Allora che vogliamo fare? Vogliamo fare la stessa cosa anche adesso? Direi di no, e questo vale anche per la scuola di là sarebbero soldi buttati nel cestino. Concludo dicendo altre, altre due cose, eh, come diceva prima Gagliari, intanto capire che tipo di destinazione dare a, eh, al casale, eventualmente si volesse mettere anche soltanto eh, 10.000 o 20.000 euro sul casale, perché eh, abbiamo detto più volte, io ho fatto parte, anche se non direttamente, di, ehm, diciamo, dei progetti presentati su quel casale, che eh, quel casale eh, non si gestisce con 1.000 o 2.000 euro eh, al mese di spese normali, per cui se lì vogliamo farlo diventare un centro civico, allora vuol dire, per esempio col terzo settore, vuol dire che quello deve diventare a ah, ehm, diciamo, totale, 
eh, gestione, e, almeno in termini di, eh, di utenze e in termini di manutenzione, del Comune di Roma, non del Municipio. Ho detto Comune di Roma, non a caso, per cui non del Municipio, quello deve, deve diventare una progettualità del Comune di Roma, per cui il Dipartimento non deve andare a fare l'ennesimo bando che mette in crisi la gestione di quella cosa come ha fatto l'altra volta, pensando che chi lo prenda in gestione, anche se non sono privati privati, ma anche se fossero un gruppo di associazione come è successo l'ultima volta, non possa tirar fuori anche soltanto le spese di manutenzione ordinaria e le spese di utenza e, e con qualche attività. Non la vogliamo chiamare attività commerciale? L'innocente ha detto ristorante? Non si proponeva un ristorante stellato, lì si proponeva un, un qualcosa, un'entità, un'iniziativa, un un'attività che poteva essere didattica da una parte e che dall'altra poteva far entrare dei soldi per pagare le spese di manutenzione ordinaria e di gestione corrente di quella struttura. Perché ricordo che non è una stanzetta di eh, 20 metri quadri, Lì mi sembra che sono circa 300, se non 320 metri quadri coperti e non è una banalità, sono due, eh, due blocchi, per cui voi, chi di voi lo conosce bene, io mi permetto di dire che lo conosco estremamente bene sia fuori che dentro, non è una banalità gestirlo, per cui prima di fare grandi voli pindarici nel dire spendiamo 900, 100 mila o 50 mila euro su quel posto, cerchiamo di capire quali sono le modalità e le finalità che vogliamo dare a quel posto. Io comunque rinnovo ancora una volta, ma non ho mai poi avuto risposte definitive, ahimè, e eh, concludo veramente, su tutte le richieste che sono state fatte sul territorio del Torino Collinare. A oggi ancora io non ho avuto una risposta che è una ufficiale, anche una negazione, non voglio avere una risposta per forza positiva, anche se sia negativa, così ci mettiamo una volta per tutte l'anima in pace senza rimanere appesi, eh, nel, vivere nel limbo e rimanere appesi eh, al, al filo. E concludo poi eh, con diciamo, un'altra osservazione rispetto a qualcuno ha detto, ha citato l'area parcheggio. Io sull'area parcheggio, il Presidente diceva del 90, di Italia 90, da Italia 90 sono stati fatti n passaggi e n proposte, ma non una, n. Rispetto al discorso dei turisti, avevano fatto un progetto con il Comitato di Quartieri di fare lì un'area eh, di eh, transito dei canter, proprio in virtù del fatto che era nata poi l'idea anche al Comune di Roma dei viaggi itineranti, eh, la capitale legata al turismo e all'ambiente naturalista, tutte queste cose qui. Noi ci, ci andammo a fare, convinti che il Comune eh, ci ascoltasse, ma invece era tutta pubblicità anche lì, eh, andammo, a, andammo a fare un progetto di questo genere, cioè del posteggio dei camper che poteva essere servito eh, dalla metropolitana e addirittura col Verne, che c'era la, la, la scuola del, del turismo, non so se ancora c'è come ramo, si pensava di far fare attività anche dei ragazzi di promozione turistica, magari cercando di creare quel legame tra scuola e realtà eh, sul territorio, visto che stavano vicini. Insomma, erano progetti interessanti. Non è stato fatto. L'ultimo, e poi finisco veramente, c'era anche il progetto del, del posteggio, perché per evitare che poi si, si creasse tutto quel caos, almeno quei due giorni a settimana al mercato, ma niente di tutto questo. Hanno eh, massacrato all'epoca, parliamo di lire, 500 milioni, 500, eh, 500, sì, 500 milioni di lire, All'epoca perché misero le colonnine, fecero lo scarico dell'acqua, delle acque nere, il gabbiotto, eh, la, la definizione dei parcheggi, cioè, anche lì soldi, buttati, soldi pubblici gettati al vento. Per cui ancora una volta, e finisco veramente adesso, finisco col plateatico. Insomma sul plateatico, signori, prima di voi ci sono stati politici che si sono presentati a livello comunale e a livello eh, diciamo di municipio che ci hanno fatto fior di campagne elettorali su questo benedetto plateatico. Insomma, io se volete quando ho tempo tiro fuori delle carte e vi fornisco tutto il dettaglio di tutte le cose. Insomma, parliamo dalla Luisa Laurelli in poi, parliamo dagli anni 90, 92 ai giorni d'oggi si sta parlando del plateatico. Insomma, Diamo anche un senso alle cose che diciamo se è possibile e quando le diciamo cerchiamo di fare anche una proposta mh, che possa appunto soddisfare le esigenze di quel territorio che è stato in qualche modo eh, travolto, uso un parolone un po' forte, dall'iniziativa di Maronaro con 31 mila metri cubi. E finisco. Grazie. Allora prima che vada via l'assessore Maiolati e poi il presidente del municipio. 
Allora cerco di essere breve perché il tempo a mia disposizione è pochissimo. Vorrei fare un chiarimento eh, proprio sulla normativa che regola gli oneri concessori perché eh, purtroppo vedo che c'è tanta confusione, ma proprio tanta confusione. Gli oneri concessori dovuti da chiunque al Comune di Roma, sia che sia la grande convenzione che la, diciamo, la piccola di alternativa al permesso di costruire, sono di quattro tipi. Abbiamo gli oneri per quanto riguarda le urbanizzazioni primarie, gli oneri per le urbanizzazioni secondarie, il, costo di co il contributo relativo al costo di costruzione e il contributo straordinario. I primi tre sono legati a, chiaramente al numero di, alla volumetria e alla grandezza dell'intervento che vado a fare. Il quarto, il contributo straordinario, è legato alla trasformazione del bene che chiaramente da eh, diciamo, eh, un terreno, se io lo in qualche modo arricchisco con delle case, con delle palestre, con dei parchi giochi, con delle aree verde, sicuramente aumenta di valore. In base a quell'aumento di valore si paga il contributo straordinario. Dei primi due, il contributo di, eh, one, diciamo per le urbanizzazioni primarie e il contributo per le urbanizzazioni secondarie può essere, può essere eh, scomputato dal proponente con delle opere, perciò le concorda con l'amministrazione e realizza opere di urbanizzazione primarie, sapete bene quali sono, quelle indispensabili, le fogne, le strade, l'illuminazione pubblica e le opere di urbanizzazione secondarie il grande incriminato delle convenzioni perché le opere di urbanizzazione secondarie che sono la chiesa, la scuola, il centro civico di quartiere, il giardinetto pubblico eccetera sono eh, purtroppo per le lunghezze, la lungaggine dei procedimenti amministrativi e urbanistici spesso soggetti a modifiche ed è quello con cui noi tutti sia amministratori che cittadini Combattiamo tutti i giorni perché? Perché è una convenzione che dura dieci anni, capite bene, e questo è per esempio il problema delle scuole, porta dei mutamenti all'interno eh, dei quartieri tali che l'asilo nido concepito all'inizio della convenzione sicuramente dopo dieci anni non è più attuale o comunque è magari forse è più utile una scuola media o un liceo che l'asilo nido, perciò il concetto, diciamo, le opere di urbanizzazione secondarie sono ma dappertutto nel comune di Roma, non solo al Torrino, soggetti a queste variazioni. Noi ci troviamo in mezzo a eh, diciamo, questa situazione, da una parte la convenzione che non viene attuata perché nel frattempo l'asilo non serve, è il caso classico, ma ne abbiamo n eh, nel municipio, ce l'abbiamo al Castellaccio, ce l'abbiamo a Laurentino Fonte Ostiense, l'opera pubblica di urbanizzazione secondaria non serve più e dobbiamo capire cosa serve, operazione non facile. Secondo, dobbiamo cercare gli oneri facendo tutto questo con eh, diciamo, l'aiuto dei cittadini, chiaramente, questo che sia ben chiaro. Per quanto riguarda il costo di costruzione, il costo di costruzione va monetizzato completamente, ed è di, così come il contributo straordinario ed è molto difficile siccome dal costo di costruzione e dal contributo straordinario derivano se vogliamo anche il sostentamento della pubblica amministrazione è molto difficile far destinare questa parte degli oneri concessori a un'opera che per esempio noi riteniamo eh, abbia in qualche modo leso il territorio lo stadio tanto per dire oppure vogliamo parlare della stazione di Tor di Valle, faccio un piccolo inciso, voi giustamente vi lamentate della stazione di Tor di Valle, io vorrei ricordare che essendo l'assessore del municipio abbiamo altri, altre pietre dello scandalo, altrettanto, ma forse molto più gravi, pensiamo solo alla Cava Covalca, vogliamo parlare del campo Zingari di Castel Romano, cioè io non proprio... Eh, è vero, abbiamo dei, delle punte di degrado che faticosamente abbiamo attenzionato, che faticosamente con l'aiuto del Campidoglio cerchiamo di risolvere o di mitigare. 
Eh, riguardo al parco di Gran... allora intanto dico due cose perché... e poi mi taccio perché di, tutto, di tutte le richieste del comitato io sono perfettamente consapevole ma come già ben sapete perché io ve l'ho scritto non dipendono dal municipio abbiamo fatto varie interlocuzioni col dipartimento patrimonio che non si è minimamente preoccupato neanche di risponderci i vostri interventi sono legati a dei delle particelle di terreno che non sono nella disponibilità del municipio. Purtroppo oggi io non ho aggiornamenti da darvi su questo, avevamo tanto parlato dell'area di via del bambù, la nostra direzione tecnica era pure favorevole alla risoluzione del problema, ma l'area in consegna al Dipartimento Patrimonio e probabilmente addirittura trasferita al Dipartimento Ambiente come area verde, per cui non è nella nostra disponibilità, così come lei parla della campagna elettorale di Piazza Tarantelli, ma quella per esempio eh, è in parte in carico al patrimonio, in parte in carico ad ATAC perché fa parte della stazione e qui viene fuori il grosso problema delle competenze, no? della mancanza di un decentramento amministrativo chiaro e preciso. Per quanto riguarda il parco Caterina Troiani, sapete bene, fa parte non del Torino Nord, ma fa parte della Convenzione Torino Sud, eh, ve lo dico perché ho la Convenzione, eh, eh, diciamo, fa parte di quella Convenzione. E lo snodo di Via Fosso del Torino non, non è stato valutato intorno ai 300 mila euro, ma sono circa 190 mila euro su progetto di Roma Servizi per la Mobilità. Credo di aver risposto un po' a volo d'uccello su tutto e eh, diciamo, se ci sono ulteriori approfondimenti il presidente di Innocenti sicuramente meglio di me mi saprà ragguagliare. Io purtroppo fra... Eh, no, devo andare via, mi dispiace perché devo eh, intervenire in un'altra un un riunione. Vi saluto e vi ringrazio comunque della partecipazione perché è sempre un bene per noi confrontarci con le esigenze dei cittadini. Per quanto riguarda via, la, la scuola dei Lillà, l'ultima cosa, proprio l'ultimissima, guardate, io penso che ci sia la massima disponibilità all'ascolto da parte di questa amministrazione, ma anche da parte della direzione tecnica che ha avuto anche l'impulso di dirci guardate che potrebbe non servire questa scuola, fateci sapere cosa ci volete fare. Io sono diciamo, massimamente eh, convinta che si possa oggi cambiare il progetto, comunque cambiare una parola grossa, modificare il progetto. Se aspettiamo troppo tempo, questo ve lo, mi sento di dirvelo, non sarà più possibile perché nel momento in cui la ditta inizia a lavorare su un progetto non, gli puoi, non glielo puoi cambiare con una variante in corso d'opera, sarebbe troppo oneroso per i cittadini, perciò per i soldi diciamo, pubblici e perciò per i cittadini. Allora ecco, la cosa importante è fare mente locale subito sulla destinazione d'uso di quell'immobile. Grazie, vi saluto, buona giornata. Grazie, allora do di nuovo la parola al Presidente Innocenti per dei chiarimenti e poi volevo dare la parola all'assessore De Novellis che eh, ci ha pazientemente eh, ascoltato fino ad ora. Prego Presidente. Allora, ehm, veramente non so da dove cominciare perché mh, i, i temi erano ben specifici, e poi eh, ci siamo allargati a, a parlare di tutto e di più e come solito lo dico anche per, per quanto ci riguarda, non solo per, per chi ha partecipato, poi alla fine eh, si conclude poco. Allora, eh, un, paio di, un paio di flash. Eh, Genesio Pino ha detto perché al costruttore eh, gli facciamo fare eh, la, il completamento dell'opera. Allora, mh, lungi da me l'idea di, di fare il difensore del PAU, eccetera, e ci penserà il PAU, a, a fare a dire quello che, che ritiene eh, più opportuno fare ma quel parco è un parco che era stato messo negli omeri a scomputo e li doveva fare il costruttore che in effetti l'ha realizzato in, in origine erano circa 120 mila euro circa 130 mila euro o 115 qualcosa del genere 30 mila sono stati spostati sono stati messi sulla, sulla cisterna romana 
come aveva, uh, come aveva sottolineato il dottor Galasso. Sì, sì. E l'opera... Sì, che pre... sì. Credo che fossero 300.000 euro inizialmente, poi scesi o 200.000 a 80.000 o 300.000 a 180.000. Guardi, vi, se volete, adesso ce l'ho qui al computer, vi do la cifra esatta. Erano 115 o 120 mila euro, 30 mila sono andati alla cisterna romana per fare eh, diciamo, il passaggio, salire e scendere la, diciamo, la stradina per completarlo eccetera e sono rimasti 82 o 85 mila euro. Questi soldi eh, gli è stato chiesto al costruttore di realizzare il parco con quei soldi e lui lo ha fatto. E era in attesa, questo dalla campagna elettorale eh, 2016 del, di Santoro, eh, il parco è stato fatto a, in primavera, del, poco prima dell'elezione 2016 e il costruttore sta aspettando mh, il, la presa in carico del comune, il collaudo della presa in carico del comune. Poi vi, vi ho spiegato che il Dipartimento Ambiente ha detto così com'è non lo posso prendere in carico, dovete fare questo e quest'altro. E lì sono venuti fuori tutti i preventivi eccetera, è inutile ripercorrere tutta la strada, ma se quel parco lo doveva sistemare per convenzione il, il, il costruttore secondo me è abbastanza logico che gli si dica ok così non va bene il, il dipartimento ambiente dice di fare eh, rifare la stradina, illuminare fare la recensione, fare l'aria cani fare, rifare i, 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 i giochi eh, diciamo il parco giochi eccetera eccetera a quel punto lì secondo me è normale che lo, che lo faccia lui poi questo non significa dire siccome mi deve dei soldi gli faccio fare dei lavori e invece mi dovrebbe dare i soldi e farli fare ad altri non mi, questo, non mi sembra questo il caso per quanto riguarda la fermata di Tordivalle la fermata di Tordivalle è della regione il comune non può, non può prendere soldi e andare a ristrutturare non è che può andare a Zingaretti e dire siccome non la ristrutturi tu la ristrutturo io non, non è possibile, non è un bene nostro come fai a impegnare dei soldi eh, su un bene che non è nostro quindi eh, purtroppo questa è, ma non è questione di burocrazia è come se uno, un cittadino volesse ristrutturare la casa di un altro non, lo può, non, non credo che gli convenga farlo e non lo può fare la deve, adesso comunque ci sono oltre 200 milioni previsti per le ristrutturazioni della linea eccetera e, e ci, sicuramente sarà, saranno utilizzati anche per, per fare queste, queste opere qua poi per quanto riguarda tutto il resto adesso eh, voi dite ci sono dei fondi disponibili e ci sono delle opere che noi chiediamo da tanti anni, dice il territorio. Allora, mh, bisogna fare un po' pace con il cervello, in questo senso mi riferisco soprattutto all'opposizione. Allora, e, e a Gagliardi in particolare che dice c'è qui, c'è qui, eh, c'è da fare questo, c'è da fare quest'altro. Allora, quando noi ci siamo insediati, quando noi ci siamo insediati, gli investimenti che erano stati chiesti dall'amministrazione precedente erano uguali a zero, non so se si vede, zero, noi quando siamo arrivati non abbiamo trovato neanche una lira, va bene, progetti tanti, pedonalizzazione, rifare queste piazze, rifare... ma noi abbiamo trovato le strade con le buche, abbiamo trovato le scuole dove ci pioveva dentro e soldi zero. Se non facciamo questo esercizio ci parliamo addosso, quindi da lì dobbiamo partire. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo chiesto a Roma Capitale dei fondi per fare delle, delle opere, che opere abbiamo fatto? Abbiamo cercato di rifare strade e fare in modo di ristrutturare le scuole dove ci pioveva dentro. Queste sono le priorità sulle quali noi ci siamo mossi e abbiamo, fatto, abbiamo portato a Roma, a, al nostro municipio circa 50 milioni di investimento, ne abbiamo spesi 10 o 15, ne abbiamo da spendere altri 30 che mh, saranno spesi dalle amministrazioni prossime perché... Eh, e purtroppo i tempi de, delle, delle gare sono tanti, sono, vanno per le lunghe e si prenderanno il merito probabilmente la prossima amministrazione se non saremo noi. Quindi il, il problema è questo, non è, non è che perché come le rappresentate voi sembra che questa amministrazione sia stata la finestra a dire cosa faccio, ma oggi non faccio niente, non so, sì ci avrai dei soldi, ci sono dei progetti, però adesso vedo. Cioè noi abbiamo dovuto tappare e siamo ancora, ancora ieri sera alle 11 di sera, mi ha telefonato la polizia locale dicendo che c'erano dei problemi su un incidente, su una buca da tappare e, e, e non riuscivano a far intervenire la ditta alle 11 di sera, ieri sera, ancora adesso. Ce ne sono molte meno, come voi vedete, perché ne abbiamo fatte tantissime, soprattutto in quei, in quei quartieri, nei vostri quartieri. Però purtroppo quella lì è ancora la situazione con la quale noi ci dobbiamo confrontare. Dopodiché, 